இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் பாருங்க இதுவும் முக்கியமான ஏரியா தான் ஓகேங்களா நான் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான ஏரியா ஃபுல்லா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கவர் பண்ணி முடிச்சிருவேன் ஏன்னா நீங்க அந்த சீக்கிரம் படிச்சிருவீங்க இல்லையா அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் அதை கவர் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் ஓகேங்களா ஓகே பாருங்க ஒரு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் எல்லாரும் ஜாயின் ஆயிட்டாங்களா அட்மிட் ஆள் கொடுத்துடுறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னு பாருங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஒரு டாபிக் இருக்குங்களா ஓகேங்களா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் சோசியல் ஹார்மோனின் ஒரு டாபிக் இருக்கா இருக்குங்களா பாத்துருக்கீங்களா சிலபஸ் அது எங்க படிக்கணும் என்ன படிக்கணும்னு ஐடியா இருக்கா ஏதாவது தெரியுதா எங்க இது வரைக்கும் எங்க பாத்துருக்கீங்கன்னா தெரியும் நான் சொல்றேன் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து லெவன்த்ல இருக்கு சரிங்களா நமக்கு வந்து லெவன்த் புக்ல வந்து இருக்கு ஓகேவா லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஐ திங்க் ஓகேவா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல வந்து நமக்கு அந்த புக் இருக்கு சாப்டர் இருக்கு ஆனா அதுல கம்மியா தான் கொடுத்துருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் சரிங்களா சமூக நீதினா என்ன சமூக நல்லிணக்கணம் ஐ மீன் சோசியல் ஹார்மோனி அப்படின்னா என்ன ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து ரிசர்வேஷன் எப்படி கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா சமூக நீதினாவே எல்லாத்துக்கும் பகிர்ந்தளிக்கணும் ஓகேங்களா எல்லா வளத் வளங்களையும் சரி எல்லா விதமான உரிமைகள்லையும் சரி என்ன பண்ணணும் மக்களுக்கு வந்து குடிமக்களுக்கு வந்து பகிர்ந்தளிக்கணும் அதுதான் வந்து ஆஹ் சமூக நிதின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன டாபிக் இன்னைக்கு பாக்க போறோம்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ்னா என்ன ஓகேங்களா சோ பெண்களுக்கான சமூக நீதி வந்து என்னென்ன நடந்திருக்கு ஆஹ் அதுக்கான சட்டங்கள் என்ன ஏற்றிருக்காங்க அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அதே மாதிரி சிறுபான்மையினர் இருக்காங்க இல்லையா மைனாரிட்டி பீப்புள்ஸ் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் திருநங்கைகள் இருப்பாங்க சோ இப்ப ரீசெண்டா வந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் சபரிமலை கேஸ் அயோத்தி கேஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் பேஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன டாபிக் பாக்கலாம்னா நம்ம வந்து ரிசர்வேஷன்ல தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் எவ்வளோ ஓகேங்களா சோ நம்ம இந்தியா லெவல்ல ரிசர்வேஷன் எப்படி பண்ணிருக்காங்க அதுக்கான கமிட்டிஸ் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா நம்ம இதெல்லாம் தான் நீங்க பாக்க போறோம் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரிசர்வேஷன் டாபிக்ஸும் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் டாபிக்ஸும் பாக்க போறோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வந்து சொல்லிடுறேன் அது வந்து ஒரு ஒன் ஹவர்ல முடிச்சிடலாம் வெறும் சிம்பிள் சிம்பிள் டாபிக் தான் ஃபுல்லாமே கதை கதையா தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கேட்கலாம் கொஸ்டின் ஆன்சர் எப்படி கேட்கலாம்னா அசஷன் அப்புறம் ரீசன்ல கேட்கலாம் இல்லாட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுத்து எது கரெக்டு தப்பு அப்படின்ற மாதிரி கேட்க சான்சஸ் இருக்கு சரிங்களா பாருங்க screen visible arkangla pdf visible arka pdf visible arka yes ma'am clear ma'am okay nga ungalku ena zoom panikonga seringla okay social justice social justice social justice nu solrangale abadina enna okayla first vandu paarenga thani nabarukkum samugathirkum idaiyulla samamana nyayamana uravai kurippadha ennadu சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அது ஒரு 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 பர்சன் இண்டிபெண்ட் பர்சன் இருக்கா அப்படின்னா சோ அவனுக்கும் சொசைட்டிக்கு இருக்கக்கூடிய சமமான ஈக்குவலான அதே மாதிரி ஆஹ் நியாயமான உறவு தான் பாத்தீங்களா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஃபுல்லாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கதை மாதிரிதான் கொடுத்துருப்பாங்க நான் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் எல்லாம் பாக்ஸ் போட்டிருப்பேன் பாருங்க அதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இந்த சமூக நீதி நிலைப்படுத்துறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சமூக அமைப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா சோசியல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ சமூக அமைப்புகள் நிறைய இருக்கு அது மூலமா என்ன பண்ணிக்கலாம் மக்களுக்கான சமூக நீதியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நிலைப்படுத்திக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சமூக நீதி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா அந்த ஜாதி கேஸ்ட் பேஸ் பண்ணி காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்றது கிடையாது ஓகேங்களா எல்லாத்துலயுமே ஒரு சொசைட்டில என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ ஸோ அது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி வந்து நமக்கு பீப்புளுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த ஜஸ்டிஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஓகேங்களா சோ பாருங்க அந்த மாதிரி வளங்களா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி குடிமக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா போய் சேரணும் சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லாமே சொந்தம் தான் ஓகேங்களா ஒருத்தருக்கு ஒரு உயர் வகுப்பினருக்கு மட்டும்தான் எல்லாமே சொந்தம் அப்படின்றது கிடையாது தாழ்ந்த வகுப்பினருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் இந்த மண்ணில் பிறந்தவங்க தான் அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனுபவிக்க அந்த உலகத்தை அனு அனுபவிக்கக்கூடியவங்க தான் சரிங்களா சோ அதனால குறிப்பிட்ட இன்னும் மக்கள் மட்டுமே எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போறதுங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ
உலக சமூக நீதி நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி சரிங்களா இது எப்ப இருந்து வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்ல இருந்து ஓகேங்களா ஐநா வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்ல இருந்து என்ன பண்றாங்க உலக சமூக நீதி நாள் வந்து இந்த செலிபிரிட்டி ஓகேவா இது வந்து முக்கியமான கொஸ்டின் ஏன்னா நமக்கு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஒரு வேர்டே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் யூனிட் நைன்ல கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா வரும் சரிங்களா யூனிட் நைன்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டா தான் பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகமா வரும் அதனால இந்த மாதிரி டேஸ் வந்தாலும் சரி ரீசெண்டா ஏதாவது கேசஸ் போயிருந்தாலும் சரி ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாலும் சரி நீங்க யூனிட் நைன்க்கு பொறுத்தளவு தமிழ்நாடு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து எடுத்து பழகுங்க மொத்தமா எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப போர்டன் ஆயிடும் பின்னாடி சரிங்களா படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி சலிப்பாயிடும் ஓகேங்களா அதனால இப்பே அப்பப்ப நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ பாருங்க டூ தௌசண்ட் நைன்ல இருந்து தான் என்ன பண்றோம் நம்ம உலக சமூக நீதி நான் சொல்லுவாங்க இல்லையா வேர்ல்டு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் டே சரிங்களா அது வந்து கொண்டாடுறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி நீதி அப்படின்னு என்ன சொல்றது அது நியாயமான சரியான அப்புறம் ஏற்புடிய அப்படின்ற பொருளை குறிக்கிறதா என்னது நீதி ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாருங்க முழுமையான உண்மையும் கூட சொல்லலாம் நீதியை நம்ம என்ன சொல்லலாம் முழுமையான உண்மையும் கூட சொல்லலாம் சரிங்களா நீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஒரே டைம்ல ஒரே மாதிரி இருக்காது சரிங்களா அது வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஏத்த மாதிரி ஒரு மாறிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் தான் என்னது நீதின்னு சொல்லுவாங்க சரி அதாவது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி நீதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு மூன்று கூறுகள் சொல்லுவாங்க மூணு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஒன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சமூக நீதின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அரசியல் நீதி அதாவது பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார நீதி பொருளாதார நீதி இஸ் நத்திங் பட் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் தான் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் இந்த மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டீன்ல நடந்த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் இருக்கு இல்லைங்க தனிநபருக்கும் <laughs> இருக்கக்கூடிய அந்த சமமான நியாயமான உறவை குறிக்கிறதா சமூக நீதி சரிங்களா அதாவது சோசியல் சொசைட்டியோட வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இதா இருக்கணும் ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி வந்து பாருங்க பொருளாதார நீதினா எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது மக்களிடையே வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புளுக்கு இல்ல பொருளாதார அடிப்படையில வந்து வேறுபாடுமே இருக்க கூடாது ஓகேங்களா நீ ரொம்ப பணக்கார நான் ரொம்ப ஏழை சோ வந்து பிறக்கிறது ப பணக்கார ஏழை அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா அது அவங்கவுங்க கையில தான் இருக்கு சோ சொல்றேன் இருந்தாலும் சொல்றேன் மக்களிடையே வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார அடிப்படை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேறுபாடு இருக்க கூடாது ஓகேங்களா எல்லாத்துக்கும் நியாயமானது வந்து போய் சேரணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அரசியல் நீதினா என்னன்னா பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா சிட்டிசன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து யாருனாலும் எலெக்ஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஆனா அதுக்கும் சில ரூல்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி அரசியல் உரிமைகள் கொடுக்கறது அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் எல்லா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஈஸியா போயிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மள அவங்க நம்ம நம்ம தேவைகளை அணுகி நமக்கான வாய்ப்புகளை வந்து வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியல் நீதின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆனா இப்ப இருக்கும் ஆனா நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாம் பாருங்க லஞ்சம் வாங்குவாங்க அதே மாதிரி பாருங்க சில சில பேர் சொல்றேன் சில பேர் லஞ்சம் வாங்குவாங்க சில பேர் வந்து இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு நம்ம அலைய விடுவாங்க ஸோ பெரிய ஆளுங்க ரெக்கமெண்டேஷன் உள்ளவங்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்க சீக்கிரம் முடிச்சுக்கு <laughs> 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 சமூக நல்லிணக்கணம் இல்லாட்டி அது ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்பு கூட சொல்லுவாங்க சமூகத்தோட வந்து ஒத்துழைச்சு போறது சரிங்களா அதாவது இப்ப வந்து நம்ம நம்ம இந்தியா வந்து எடுத்துக்கோங்க நிறைய கல்ச்சர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க வேரியஸ் கல்ச்சர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க நிறைய எத்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க நிறைய லாங்குவேஜஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க வேற வேற மதங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலுமே சோ இப்படிப்பட்ட வேற வேற அடையாளங்கள் கொண்ட மக்களா இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா மக்கள் அப்படியே ஒரு இனம் தானையா சோ அப்படின்ற பாக்கும்போது அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்துழைப்பா கொடுத்து ஒத்துழையா ஒத்துழைவா இருந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு அமைதியான இலக்க இணக்கத்தோட வாழ்றதை என்ன சொல்லுவாங்க சமூக நல்லிணக்கணம் சொல்லுவாங்க சரியா சோ ஒரு தேசிய தேசத்தோட நல்வாழ்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா சமூக நல்லிணத்தோட இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதன் அடிப்படையா தான் செயல்படுது
ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆஹ் வேற என்ன மினிஸ்ட்ரி ஆஹ் எஸ்டி மினிஸ்ட்ரி இது பழங்குடியின அவங்களுக்கான மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்கு ஸோ இந்த இந்த மாதிரி மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்தியா வந்து சமூக நீதி வந்து மேம்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்தந்த மக்களுக்கு ஒரு சேர வேண்டிய கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க சரிங்களா வேறுபாடு எதுவுமே இல்லாம ஸோ சமமா வந்து எல்லாத்தையும் பகிர்ந்தளிப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இடஒதுக்கீடு வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் சமூக நீதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஆஹ் குட் ஆஃப்டர்நூன் அனந்த்குமார் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஓகேங்களா அதனால இடஒதுக்கீடுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வெரி 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 இம்பார்ட்டன் திங் சரிங்களா இப்ப நம்ம இடஒதுக்கீ இடஒதுக்கீடு பத்தி தான் நம்ம நான் டீவா பாக்க போறோம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நேற்று மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கலாம் சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம என்ன பாக்க சத்தா இந்தியாவில வந்து இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இடஒதுக்கீடு பண்றாங்க சரிங்களா இப்போ தமிழ்நாட்டுல வந்து சமூக நீதி அப்படின்னா என்ன ஓகேங்களா சோ அதுக்கான காரணங்கள் ஆஹ் அது வந்து ஏன் வருது அதே மாதிரி அதுக்கு அதுக்கான பின் பின் பின்புலம் யாரு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் பார்க்க போறோம் சரிங்களா சோ பாத்தீங்கன்னா பெரியார் பெரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பகுத்தறிவாளர் சொல்லலாம் பெரிய சிந்தனையாளர் கூட சொல்லலாம் பெரியார் ஓகேங்களா நம்ம ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிலேயே படிச்சு சாரி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்ல கூட பாத்து பாத்துருப்பீங்க யூனிட் எயிட்ல சோ பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பெரிய பகுத்தறிவாளர் செயற் செயற்பாட்டாளர் சொல்லுவாங்க பெரிய சிந்தனையாளர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பெரிய சிந்தனையாளர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவர் வந்து ஒரு ஜாதி எதிர்ப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாரு அதாவது ஜாதி இருக்க கூடாது ஜாதி பேஸ் பண்ணி பேர் வைக்க கூடாது அதே மாதிரி நிறைய நிறையா இது போட்டிருப்பாங்க பாருங்க ஆஹ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சிறை மறுப்பு சரி இறை மறுப்பு கடவுள் நம்பிக்கை வந்து இருக்கக்கூடாது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க பகுத்தறிவு பகுத்தறிவு இருக்கணும் எதையுமே வந்து ஆஹ் பகுத்தறிஞ்சு ரேஷனலிசம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு பகுத்தறிஞ்சு பாக்கணும்னு சொல்லுவாரு அதே மாதிரி பெண்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு வந்து ரொம்ப உதவி பண்ணிருப்பாரு அதனாலதான் ஆஹ் விடோ ரீமேரேஜ் ஆஹ் விடோ ரீமேரேஜ் இதை என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இவ இவரே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ரொம்ப வயசு இருக்கும்போது சின்ன பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிப்பார் இல்லையா மணியம்மையும் நினைக்கிறேன் அவங்கள நாகமையா மணியம்மையும் யாரோ ஆஹ் அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பார் ரொம்ப இவரை விட ரொம்ப குட்டி போ ரொம்ப ஏஜ் கம்மியானவங்களே கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு சோ இந்த மாதிரி வந்து மணியம்மை தானுங்களா அவங்க பேரு மணியம்மை சோ அதனால கூட அண்ணாக்கும் பிரியாருக்கும் கூட கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூட நம்பிக்கை வந்து எதிர்க்கிறவரு சோ கல்விக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கிறவரு சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியாருடைய கொள்கைகள் அவர் இல்லாட்டி அவருடைய ஐடியாலஜிஸ் கூட சொல்லலாம் சரிங்களா சோ யுனெஸ்கோ வந்து இவருக்கு என்ன இது வந்து முக்கியமான நோட் பண்ணிக்கோங்க யுனெஸ்கோ வந்து பெரியாருக்கு என்ன பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புத்துலக நோக்காளர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா புத்துலக நோக்காளர் இல்லாட்டி சாக்ரட்டிஸ் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா என்ன சொல்லுவாங்க புத்துலக நோக்காளர் இல்லாட்டி தென்கிழக்கு ஆசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சமூக சீர்திருத்தத்துடைய தந்தையும் கூட சொல்லுவாங்க இவங்களை சரிங்களா யுனெஸ்கோ வந்து இவர் கொடுத்த டைட்டில் வந்து பாருங்க புத்துலக நோக்காளர் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் அப்புறம் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் இந்த சாக்ரட்டிஸ் கொஸ்டின் வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஓல்டு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த சமூக நீதி இந்த இடஒதுக்கீடு எல்லாம் வர்றதுக்கான பின்புலம் என்னன்னு வந்து பாருங்களேன் சோ அந்த காலத்துல வந்து வேதிக் பீரியட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேத காலங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வருணாசிரம முறை வந்து ஃபாலோ பண்ணிருந்தாங்க வருணாசிரம் என்னதுங்க ஒரு நான்கு முறை இருக்கு இல்லைங்களா பிராமணாஸ் சத்திரியாஸ் வைசியாஸ் அப்புறம் வந்து சூத்ராஸ் இருப்பாங்கல்ல அந்தனர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் இருப்பாங்க சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்தனர் தான் இருக்கலே ஹையர் லெவல்ல இருப்பாங்க அதுக்கு கீழே சத்திரியர் இருப்பாங்க சத்திரியருக்கு கீழே வைசியர் வைசியருக்கு கீழே இவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை செய்யறவங்க யாரு சூத்திரர் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி வந்து மக்களை வந்து தொழில் அடிப்படையில வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா சோ அந்த இப்படி பண்ணதுக்குள்ள வந்து பண்றது வந்து தப்பு இவங்களுக்கும் கீழே கீழ்பட்ட மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அடித்திட்ட மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க சரிங்களா சோ இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றது இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேறுபாடு தோன்றதுக்கான முக்கியமான பின்புலம்னே சொல்லலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஐநா வந்து ஒரு பிரகடனம் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா இனம் மத மொழி சிறுபான்மையினருக்கான ஒரு பிரகடனம் பிரகடனம் ஓகேங்களா அது எப்ப பண்ணாங்கன்னா டிசம்பர் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல சரிங்களா டிசம்பர் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இனம் மொழி இனம் மத மொழி இது இதுக்கான சிறுபான்மையினர்களுக்கான யுஎன் யுஎன் ப்ரோக்ளமேஷன் வந்து டிசம்பர் எயிட்டீன் இந்த கொஸ்டின் கேட்க கூட சான்சஸ் இருக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா
அந்த உடைமைனா உனக்கு இல்ல ஒரு லேண்ட் ஓனர் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் கீழ்பட்ட மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லேண்ட் தான் கொடுப்பாங்க சோ உயர்தர மக்களுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்த லேண்ட் எடுத்துட்டு போவாங்க சொல்லிட்டு இந்த உடைமையில கூட பாத்தீங்கன்னா பாகுபாடுகள் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அதே மாதிரி வீட்டுல கூட பாருங்க பாசாலி பாப்பாங்க சில பேர் சரிங்களா அதே மாதிரி பொருளாதாரத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகுபாடுகள் வந்து நிறைய இருக்கு சரிங்களா பொருளாதார டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகுபாடு நிறைய இருக்கு சோ அதே மாதிரி நம்ம சமூக நீதி வந்து நம்ம இது பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு பொருளாதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேம்படுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கு சரிங்களா சமூக நீதி நம்ம முகப்புரை <laughs> <laughs> சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சமூக பொருளாதார அரசியல் நீதி ஓகேங்களா சமூக பொருளாதார அரசியல் நீதின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது மக்கள் அனைவருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சமூக பொருளாதார அரசியல் நீதி வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு புத்தகத்துல தெரியாமல் அந்த வார்த்தையை வந்து அம்பேத்கர் இவங்க இவர் நேரு இவங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஆட் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஒன்னும் கிடையாது நம்மளோட அடிப்படை உரிமைகள் தான் அடிப்படை உரிமைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சமூக நீதியை பேஸ் பண்ணிட்டு தான் எல்லா ஆர்டிகல்ஸுமே ஓகேங்களா மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா ஆர்டிகல்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி ஆர்டிகல் டுவெண்டி நைன் தேர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனாரிட்டி சம்பந்தப்பட்டது ஓகேங்களா சிறுபான்மையினர் சம்பந்தப்பட்ட ஆர்டிகல் ஓகேங்களா சோ அந்த ஆர்டிகல் டுவெண்டி நைன் தேர்ட்டி வந்து கூட பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சமூக நீதி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விதி தான் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆர்டிகல் பதினஞ்சுல நாலு பதினஞ்சு பிப்டீன் பிப்டீன் கிளாஸ் ஆஃப் போர்னு சொல்லுவாங்க பதினஞ்சுல நான்காவது பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ சமூக மற்றும் கல்வியின் கல்வியின் அடிப்படையில பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரும் சோ பட்டியல் சாதி வகுப்பினர்கள் அவர் பழங்குடியினர் இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்களோட முன்னேற்றத்திற்கான சிறப்பு திட்டம் உருவாக்க ஆர்டிகல் டுவெண்டி நைன் ஆஃப் டூ வந்து தடையா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஆஹ் பிசி இருக்காங்க இல்லையா பேக்வர்ட் கிளாஸ் பீப்புள் இருந்தாலும் சரி டவுன் டவுன் பீப்புளா இருந்தாலும் சரி எஸ்டி எஸ்சி எஸ்டிஸா இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா சோ அவங்களோட முன்னேற்றத்திற்காக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஏதாவது சிறப்பு திட்டம் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா சோ அந்த திட்டத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் டுவெண்டி நைன் ஆஃப் கிளாஸ் டூ வந்து தடையா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க நல்லா மைண்ட்ல ஏத்திக்காங்க எந்த ஆர்டிகல் தடையா இருக்காது ஆர்டிகல் டுவெண்டி நைன் ஆஃப் கிளாஸ் டூ வந்து தடையா இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க இதுதான் வந்து ஆர்டிகல் பிப்டீன் ஆஃப் போர் சரிங்களா இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் சரிங்களா அதே இது ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் போர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மேல என்ன பார்த்தோம் சமூக மற்றும் கல்வியில் பார்த்தோம் கீழே வந்து பாருங்க அரசு பணியில் போதிய அளவு ரெப்ரசன்டேஷன் பெறாத ஓகேவா அரசு பணியில கவர்மெண்ட் ஜாப்ல வந்து பார்த்தோம்னா தகுந்த அளவு வந்து பிரதிநிதித்துவம் சொல்லுவாங்க ரெப்ரசன்டேஷன்னா பிரதிநிதித்துவம் சொல்லுவாங்க ஸோ போதிய அளவு வந்து பார்த்தோம்னா ரெப்ரசன்டேஷன் பெற பெற முடியாத எல்லா பிசிஎஸும் பேக்வர்ட் கிளாஸ் பீப்புள்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பணி நியமங்கள்ல வந்து ரிசர்வேஷன் வழங்குறதுக்கு மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய அந்த செயல்களுக்கு இந்த விதி வந்து தடையா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேங்களா இது வந்து பணி நியமனத்துல சொல்றாங்க அது வந்து கல்வி அண்ட் சமூகம் பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்க பிப்டீன் ஆஃப் போர் வந்து கல்வி சமூகம் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் போர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசு பணியில வந்து சொல்றாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது வந்து பாருங்க டேரக்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி சொல்லுவாங்க இல்லையா அரசு நெறிமுறை காட்டும் அது எங்க இருந்து எடுத்தாங்க தெரியுமா டிபிஎஸ்பி எந்த கண்ட்ரில இருந்து எடுத்தாங்க என்ன இடையில கொஸ்டின் கேட்டதான் நீங்க தூங்க மாட்டீங்க டிபிஎஸ்பி எந்த கண்ட்ரில இருந்து எடுத்தாங்க டேரக்டர் பிரின்சிபல் பாலிசி அயர்லாண்டா மேம் ஆஹ் அயர்லாண்டு ஓகேங்களா ஆஹ் சாட் பண்ணீங்கன்னா தெரிய மாட்டேங்குது கொஞ்சம் மியூட் பண்ணி கூட சொல்லுங்க அது வரமாட்டேங்குது என்ன தெரியல சாட்டிங் வரமாட்டேங்குது எனக்கு அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எங்க இருந்து எடுத்தாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எங்க இருந்து எடுத்தாங்க அமெரிக்கா மேம் அமெரிக்கா ஃபண்டமெண்டல் அமெரிக்கா ரஷ்யா மேம் சோவியத் ரஷ்யா மேம் சோவியத் ரஷ்யா ஓகே எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் குவாலிட்டி படிச்சவங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் 1935 கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆ ஓகே எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் வந்து வரும்போது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகும்னு சொல்வாங்க இல்லையா அது எங்க இருந்து எடுத்தாங்க ஜெர்மனி மேம் ஜெர்மனி 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 அது என்ன கான்ஸ்டிடியூஷன் வெய்மர் கான்ஸ்டிடியூஷன் சரிங்களா மேபி क्वेश्चन இருக்கு ஜெர்மனியும் கொடுக்கலாம் வெய்மரும் கொடுக்கலாம் சரிங்களா அதனால ரெண்டையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே
ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்க நீதி நீதி சம்பந்தப்பட்ட கோட்பாடுகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இப்ப பாரு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சமூக நீதி வந்து எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம் பிரியாம்புல வந்து அதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா முழு கிரா கேரண்டியா கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி டிபிஎஸ்பியில இருக்கக்கூடிய அந்த கோட்பாடுகள் எல்லாமே சரிங்களா அதே மாதிரி ஆஹ் நீதி கோட்பாடு நீதி கோட்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் ரீசன்ஸ் பேஸ் பண்ணிருக்கும் ஒரு அஞ்சாறு ரீசன்ஸ் வந்து பேஸ் பண்ணி அந்த கோட்பாடு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது வளங்களை வந்து சமத்துவம் வளங்களின் சமத்துவம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஒரு வளம் இருக்கு அப்படின்னா சம்திங் ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸோ ஒரு ஒரு ரினியூபிள் ரிசோர்ஸோ இருக்கு அப்படின்னா புதுப்பிக்கத்தக்க வளமோ புதுப்பிக்கத்தக்காத வளமோ ஏதோ ஒரு நிலங்களோ எடுத்துக்கலாமே ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமமான வளம் கிடைக்கணும் அந்த அந்த வளங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் சமமான முறையில நியாயமான முறையில போய் சேர்றதா என்ன சொல்றாங்க வளங்களின் சமத்துவம் சொல்றாங்க சரிங்க இது ஒரு கோட்பாடு அதே மாதிரி பாருங்க பொது உரிமையாளர் கோட்பாடு இப்ப வந்து ஒரே அளவில நிலத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வளங்களை வந்து நியாயமான விநியோகம் மூலம் பெறுதல் சரிங்களா ப்ராப்பரான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலமா வாங்குறது என்னது பொது உரிமையாளர் கோட்பாடு சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோசியாலஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்ஸா இந்த மாதிரி தேரியா கொடுத்துருப்பாங்க சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சோ வளங்கள் எல்லாருமே வந்து உரிமை வளங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைவரும் உரிமையாளர் அப்படின்ற நிலையை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோட்பாடு மூலமா நிறுதி உறுதிப்படுத்துறோம் சரிங்களா வளங்கள் எல்லாத்துக்குமே அனைவரும் எல்லாரும் இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே உரிமையாளர் தான் சரிங்களா அப்படின்றத என்ன பண்றாங்க அவங்க இந்த கோட்பாடுல விளக்குறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி உரிமை அளிக்கிறது அந்த உரிமையாளர் கோட்பாடு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விகிதாசார நீதி விகிதாசார நீதி வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் பாருங்க ப்ரொபோஷனல் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ப்ரொபோஷனல் ஜஸ்டிஸ் அதாவது ஒரு க ஒரு பர்டிகுலர் குற்றத்துக்கான தண்டைய குற்றத்துக்கான தண்டனை வந்து பாத்தீங்கன்னா குற்றத்தன்மையோட அது வந்து இப்ப என்ன குற்றம் பண்ணிருக்கானோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவன் தண்டனை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா சோ அதை விட்டுட்டு அதுக்கு மேல என்ன பண்ணக்கூடாது அவனை தண்டிக்க கூடாது சரிங்களா இதுதான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் அதாவது குறிப்பிட்ட குற்றத்திற்கான தண்டனையானது குற்றத்தன்மையின் விகித விகிதசாரத்தில் தான் இருக்கணுமே தவிர ஓகேங்களா அது வந்து இப்போ இப்போ சும்மா திருடிட்டா அப்புறம் கொலை பண்ண போலாமா சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமூக நீதி கிடையாது சரிங்களா அதே மாதிரி பாருங்க பகிர்ந்தளிக்கும் நீதி பகிர்ந்தளிக்கும் நீதி அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் சரிங்களா அதாவது இந்த சமூக நீதியும் பொருளாதார நீதியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலந்து தான் என்ன சொல்லுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது சமூக நீதியா இருந்தாலும் சரி பொருளாதாரம் பேஸ்டா இருந்தாலும் சரி நியாயமான முறையில வந்து பகிர்ந்து அளிக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தண்டிக்கும் நீதி தண்டிக்கும் நீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்ரிபேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் ரெட்ரிபேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா ஆஹ் தண்டிக்கிறது இப்போ ஒரு குற்றம் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா அந்த குற்றத்துல இருந்து அவன் எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது எஸ்கேப் ஆயிட்டான் அப்படின்னா மேலே மேலும் தப்பா செஞ்சுட்டு தான் இருப்பான் சரிங்களா சோ அப்போ ஒரு தப்பு பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா அந்த தப்பு அந்த தப்புக்கான தண்டனை அவன் அனுபவிச்சு ஆகணும் சரிங்களா அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்ரிபேட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் அப்சல்யூட் ஜஸ் ஜஸ்டிஸ் அப்சல்யூட் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு முழுமையான நீதி கிடைக்கிறது சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 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 நீதி கேட்டு போறாங்க அப்படின்னா அந்த நீதிக்கான முழுமையான பயன் வந்து கிடைக்கணும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க அயோத்தி ஜட்மெண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அயோத்தி ஜட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்சல்யூட் ஜஸ்டிஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து பாருங்க பாபர் மசூதி அந்த முஸ்லீம்க்கும் ஒரு ஓரளவு நம்ம அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைச்சிருச்சு இந்துக்களுக்கும் ஒரு ஜஸ்டிஸ் கிடைச்சிருச்சு சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பயனடைவாளர்கள் கிடைக்கக்கூடிய நீதி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ஜஸ்டிஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்க அயோத்தி கேஸ் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இங்க ஒரு இங்க ஒரு நான் கோர்ட் கொடுத்துருப்பேன் இந்த கோர்ட் எல்லாம் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க மனிதனை மனிதனாக கருத முடியாது அவரது ஜாதியை மட்டுமே வைத்து ஓகேங்களா அவரது ஜாதியை வைத்து மட்டுமே வைத்து எடை போட முயலும் சிந்தனை காட்டு மிராண்டித்தனமானதுன்னு சொல்லிட்டு பெரியார் சொல்லிருப்பாரு ஓகேங்களா அதான் ஜாதி எதிர்க்கிறாரு மனுஷனை வந்து மனுஷனாவே கருதாம அவன் ஜாதியை பேஸ் பண்ணி நீ எதுக்கு எடை போடுற ஓகேங்களா அப்படி நீ எடை போடுறதுனால நீ கண்டிப்பா காட்டு மிராண்டிக்காரனா தான் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி யாரும் சொல்றாரு பெரியார் வந்து சொல்றாரு சரிங்களா இந்த மாதிரி கூட்டு கேட்டாங்கன்னா சோ வந்து பெரியார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நிறைய கோட்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இல்லையா அதனால அதே மாதிரி ஜான் ரால்ஸ் வந்து நீதி கோட்பாடு தியரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் புக் பாத்திருக்கீங்களா ஜான் ரால்ஸோடைய தியரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஒரு புக் இ
இது வந்து மேட்ச்ல மேட்ச்ல கேட்க சான்ஸ் இருக்கு பாருங்க நீதி கோட்பாடு நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வருஷம் இயர் எழுதிருக்கேன் பாருங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல நீதி கோட்பாடு ஓகேங்களா ஜஸ்டிஸ் பிரின்சிபல் ஓகே பிரின்சிபல் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கூட சொல்லலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க நேர்மையான நீதி நேர்மையான நீதி நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இது வந்து ஸ்கூல் புக்ல இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ புக்கு தேர்ந்து எங்க வச்சேன்னு தெரியல பாத்துக்கோங்க இந்த வேர்டை மட்டும் சரிங்களா லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல இருக்கிறது இந்த இது நீதி கோட்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல அவர் படிச்சிருப்பாரு நேர்மையான நீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அப்புறம் அரசியல் தாராளவியல்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல வந்து அவர் அவர் வந்து எழுதிப்பாரு அப்புறம் மக்களின் சட்டம் ஓகேங்களா மக்களின் சட்டம் வந்து பார்த்தோன்னா பீப்புள்ஸ் ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல ஓகேங்களா நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னது நீதி கோட்பாடு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நேர்மையா நேர்மையான நீதி வந்து பாருங்க நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ சாரி எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ வந்து பாருங்க த அரசியல் தாராளவியல் அரசியல் தாராளவியல் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மக்களுடைய சட்டம் சொல்லிட்டு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல வந்து ரெண்டுமே அரசியல் தாராளவியலும் மக்களின் சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அவர் வந்து அந்த படை அந்த படைப்புகள் வந்து படைச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா சோ சமுதாய ஒப்பந்தம் சொல்லிட்டு ஒரு நூல் வந்து யார் எழுதிருக்காங்கன்னா ரூசோ ஓகேங்களா ரூசோ வந்து பாத்தீங்கன்னா சமுதாய ஒப்பந்தம் ஆஹ் ஓகேங்களா அந்த நூலை வந்து எழுதிருக்காரு சரிங்களா எழுதி வச்சுக்கோங்க ரூசோவுடைய நூல் ஒரு நூல் சமுதாய ஒப்பந்தம் ஓகேங்களா புக் பேக்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோசியல் சர்ச்சஸ் லெசன்ல புக் பேக்ல அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இதுதான் வந்து பாருங்க நமக்கு வந்து சமூக நீதி சம்பந்தப்பட்டது சரிங்களா இப்ப வந்து நமக்கு இடஒதுக்கீடு பேஸ் பண்ணி போலாம இது வரையும் புரிஞ்சுதான் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் சமூக நீதினு என்னன்னு பார்த்திருக்கோம் அதுல ஒரு மூன்று கூறுகள் இருக்கு என்னென்ன கூறுகள் பார்த்தோம் பொருளாதாரம் சார்ந்தது சமூகம் சார்ந்தது அரசியல் சார்ந்தது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சமூக நல்லிணக்கணம்னா என்னன்னு பார்த்திருக்கோம் அப்புறம் சமூக நாள் என்னைக்கு அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம் பிளஸ் பிளஸ் வந்து பெரியார் பெரியாருடைய சமூக சிந்தனை என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜான் ரால்ஸோடைய நீதி கோட்பாடு பார்த்தோம் அப்புறம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து சமூக நீதி எங்கெங்கெல்லாம் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம் சரிங்களா அப்புறம் அமர்த்தியாசன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு எத்தனை எத்தனை விதமான பாகுபாடுகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏழு விதமா சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா சோ அதை பார்த்தோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீதி கோட்பாடு வந்து என்ன ரெட்டிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் அப்சல்யூட் ஜஸ்டிஸ் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கோட்பாடுகள் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் சரிங்களா சோ அப்ப அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஜான் ரால்ஸ் எடுத்திருக்கேன் <laughs> 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 இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல இருக்கு சரிங்களா அந்த வேர்ட்ஸ் நான் சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடுறேன் லெவன்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்கு ஓகே மேம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க இது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கதை மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு வந்து எப்படி செயல்படுதுங்கிறத பாக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா இடஒதுக்கீடுன்றதா பாத்தீங்கன்னா சமூக நீதியோட ஆணிவேர் கூட சொல்லலாம் சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் சரிங்களா தமிழ்நாடு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சமூக நீதியின் தாயகம் கூட சொல்லுவாங்க சரிங்களா என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை வந்து சமூக நீதியோட தாயகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இடஒதுக்கீடு அப்படின்னா என்ன வாட் இஸ் மெயின் பை ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா ஒண்ணு கிடையாது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினர் இருப்பாங்க இல்லையா ஓகேங்களா அவங்களுக்கு வந்து கல்வியிலையோ வேலை வாய்ப்பிலையோ இல்ல அரசியல் அமைப்புலயோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒதுக்கீடு பண்ணி கொடுக்கறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப லோ பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உரிமை கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது சோ எஸ்சி எஸ்டி உரிமை இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது சோ இந்த மாதிரி அப்புறம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல வந்து கொடுக்கறது அப்புறம் அரசு பணிகளை வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது கோட்டா சொல்லுவோம் இல்லையா அந்ததுதான் சரிங்களா இடஒதுக்கீட்டுனா இதான் மீனிங் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து சமூக நீதியும் மெட்ராஸ் மாகாணத்தோட ரயத் ரயத் வாரி முறி ஓகேங்களா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் மெட்ராஸ் ப்ரொவின்ஸோடைய ரயத் வாரி சிஸ்டம்ஸ் ஓகேங்களா அது வந்து பாருங்க ரயத் வாரி சிஸ்டம்ஸும் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜமீன்தாஸ் அது அது இருக்கக்கூடிய ஜமீன்தாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த லேண்ட் ஜமீன்தாஸ் லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சரியா வருவாயும் கிடைக்கல
ஸோ இந்த ரயத்வாரின் ஜமீன்தார் முறையில் வந்து ஆராய் ஆராயறதுக்காக யார் வந்து வருவாங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் அனுப்பியிருப்பாங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் அப்படிங்கிறவரையும் தாமஸ் முண்ட்ரோ அப்படிங்கிறவையும் அறிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி முடிச்சு ஓகே இப்பெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதாவது கீழ்த்தட்டு மக்கள் கிட்ட எல்லாம் என்ன பண்றாங்க ஜமீன்தாஸ் வந்து லேண்ட் ஆல்ரெடி லேண்ட் லார்ட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க நிலத்தை வந்து கைப்பற்றி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்தோன்னா அதனால விவசாயம் வந்து பார்த்தோன்னா தரம் தாழ்ந்து போச்சு விளைச்சலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியா ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி நிலவரி வருவாய் லேண்ட் டாக்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அதுல கூட அது வர கூட இன்கம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க அதாவது டவுன் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா டவுன் ரோட் அண்ட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்க அவங்களோட நிலத்தை விட்டே வெளியே போக சொல்றது அந்த ஆதிக்கம் பண்றது ஓகேங்களா வெளியே போக சொல்றது ஸோ வந்து நிலத்தை கொடுத்துட்டு போக சொல்றது கம்மியான காசுக்கு இது பண்றது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட குழந்தைங்க ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்னால படிக்க கூடாதா இல்ல இல்ல படிக்கலாம் இல்ல அவங்களுக்கும் நீதி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால வந்து பாருங்க அவங்களுடைய குடிம குழந்தைகளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி கூடங்களை வந்து அனுமதி மறுக்கத்தை மறுப்பு வந்து அனுமதி கொடுக்கறது வந்து மறுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து இருக்கிறத என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த அறிக்கையில சுட்டி காமிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து சென்னை ஹைகோர்ட் வந்து பார்ப்பாங்க ஜட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க என்ன கொடுப்பாங்கன்னா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் பள்ளிகளை வந்து அனுமதி கொடுக்கணும் ஓகேவா டவுன் ஆர்ட் அண்ட் பீப்புளுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அந்த குழந்தைகளுக்கும் அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல வந்து நீங்க வந்து மதி அனுமதி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க எப்போ எயிட்டீன் பிப்டி போர்ல சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னா ஆனா வந்து சொல்லிடுவாங்க ஆனா வந்து பாருங்க ஆனா அந்த மக்கள் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஒபே பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா அது அந்த சட்டம் அந்த ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாலுமே வந்து பாருங்க மேலாதிக்கம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதை ஒபே பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா லார்டு மேயோ இருக்கா இல்லையா மேயோ பிரபு அவர் வந்து எயிட்டீன் செவன்டி ஒன்ல அந்த பீரியட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் சென்சஸ் நடக்கும் சரிங்களா எயிட்டீன் செவன்டி ஒன்ல நமக்கு என்ன நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சென்சஸ் நடக்கும் அதுல வந்து பாருங்க சென்சஸ் கமிஷனர் கர்னிஷ் அப்படிங்கிறவர் கார்னிஷ் சாரி கார்னிஷ் கார்னிஷ் அப்படிங்கிறவர் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா என்ன என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆங்கிலேய அரசு சரிங்களா அப்ப அந்த சென்சஸ் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்களா கார்னிஷ் அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா ஆங்கிலேய அரசு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய மக்களை பிராமணர் அந்த பிராமினோடைய கண்ணாடியில தான் பாக்குதே தான் பாக்குது சோ எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமின்ஸ் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் நோட் பண்ணிருப்பாரு நோட் பண்ணி சொல்லுவாரு சரிங்களா சோ அதே மாதிரி தாழ்த்தப்பட்டவருக்கான முன்னுரிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யாரு வந்து இதுக்கு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இது போராடுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வில்லியம் ஹண்டர் ஓகேங்களா வில்லியம் ஹண்டரும் அப்புறம் ஜோதிபா பூலே இருக்காங்க இல்லையா சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஜோதிபா பூலே சாவித்ரி பாய் பூலே அவங்க ஒய்ஃப் ஜா சாவித்ரி பாய் பூலே இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க எங்களுக்கு வந்து ஜாதி அடிப்படையில காஸ்ட் காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் முறையிடுவாங்க சரிங்களா இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முறையிடுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா எயிட்டீன் எயிட்டி டூல அதாவது எயிட்டீன் எயிட்டி டூல தான் முன்மொழிவாங்க சரிங்களா எந்த இயர்ல எயிட்டீன் எயிட்டி டூல முன்மொழிவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா சென்னை சென்னையில இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ப்ரொவின்சியல் கவர்மெண்ட் வந்து டவுன் ராடன் பீப்புளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பினான்சியல் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல சரிங்களா அதே மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா யாரு மெட்ராஸ் ப்ரொவின்சியல் கவர்மெண்ட் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் பாருங்க இது வரையும் புரியுதுங்களா இதுதான் சும்மா கதை மாதிரிதான் வரும் நம்ம என்ன மெயின் பாயிண்ட்டுக்கே போல பாருங்க ஆஹ் ட்ரெமன் கேர் ட்ரெமன் கேர் ரிப்போர்ட் ட்ரிமன் கிரே த்ரிமன் கிரேன்னு சொல்லுவாங்க
நமக்கு வந்து அவ்வளவா நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு மாதிரி கடுமையா நடந்துப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்சன் பிரபு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லிட்டோ பிரபு இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கடுமையா நடந்திருப்பாங்க சரி லிட்டன் பிரபு இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடுமையா நடந்திருப்பாங்க ஆனா ரிப்பன் பிரபு டல்ஹவுசி அதுக்கப்புறம் மவுண்ட் பேட்டன் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட் நேச்சர் ஒருத்தவங்க சரிங்களா பாருங்க ட்ரிமன் கேர் ரிப்போர்ட் பாருங்க ட்ரிமன் கேர் ரிப்போர்ட் என்ன ஒண்ணு அதுவும் பஞ்சமி நிலங்கள் சரிங்களா பஞ்சமி லேண்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ த்ரிமன் குறை அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா செங்கல்பட்டுல இருக்கக்கூடிய அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஒரு கலெக்டர் சரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஓகேங்களா அவர் என்ன பண்றாரு அந்த செங்கல்பட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மக்கள் சம்பந்தப்பட்டதா சம்பந்தப்பட்டதா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரெடி பண்றாரு சரிங்களா ரெடி பண்ணி என்ன பண்றாருன்னா ரிப்போர்ட்டை வந்து பரிசு கவர்மெண்ட் வந்து பரிசீலனை பண்றாங்க சோ வந்து பரிசீலனை பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி டூல சரிங்களா எயிட்டீன் நைன்டி டூல வந்து பாருங்க எயிட்டீன் நைன்டி டூல பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கர் பஞ்சமி நிலங்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க மக்களுக்கு வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அதே மாதிரி பஞ்சமர் அப்படிங்கிற ஸ்கூல்ஸ் திறக்கிறாங்க பஞ்சமர் அப்படிங்கிற பள்ளிகள் வந்து திறக்கிறாங்க ஓகேவா பஞ்சமர் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது அந்த நான்கு வருணாசிரம் சம்பந்தப்பட்ட மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா சோ அதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஓகேங்களா அதை தவிர்த்து இருக்க கீழ்த்தட்ட மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் என்ன சொல்லுவோம் பஞ்சமர்ஸ் சொல்லுவோம் சரிங்களா சோ அவங்களுக்கான ஸ்கூல்ஸ் இது போக பண்றாங்க அதே மாதிரி பன்னெண்டு லட்சம் ஏக்கர் தர லட்சம் ஏக்கர் வந்து தராங்க இப்ப கூட பாருங்க டூ தௌசண்ட் லெவன்ல பாருங்க பஞ்சமி நில மீட்பு குழு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் அம்மா பீரியட் நினைக்கிறேன் சரிங்களா பஞ்சமி நில மீட்பு குழு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா சோ ஆஹ் இந்த பஞ்சமர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து நீங்க சொல்லாதீங்க சோ அத அப்படி நீங்க கூப்பிடறதுக்கு பதிலா ஆதி திராவிடர் பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐத்திதாஸ் ஐத்திதாச பண்டிதரும் சிங்கார வேலரும் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஆதி திராவிடர் பள்ளிகள் சொல்லுங்க பஞ்சமர் ஸ்கூல்ஸ் வந்து நீங்க ஆதி திராவிடர் உள்ள பள்ளிகள் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரெமன் கேர் ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதுல வந்து இந்த கண்டென்ட் தான் இருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி உம் எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி டூல ஐத்திதாசர் என்ன பண்ணிருப்பாரு ஆதி திராவிட மகாஜன சபா நம்ம இது பார்ப்போம் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் சரிங்களா எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி டூல வந்து பாருங்க ஐதிதாசர் என்ன பண்ணிருப்பாரு ஆதி திராவிட மகாஜன சபா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாரு சரிங்களா ஆஹ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சபால என்ன சொல்லிருப்பாருன்னா ஒரு 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 அறிக்கை விட்டு சபா மூலமா ஒரு அறிக்கை விட்டுருப்பாரு பிராமணர் அல்லாதவங்களும் என்ன பண்ணும் அரசு பணியா அரசு பணி வந்து வாங்கணும் அதாவது பிராமணர் பிராமணர் அல்லாதவரும் அரசு பணியும் சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கை வந்து வெளியிட்டு அதுதான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒரு சொல்லுவாங்க வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி யார மின்டோ வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் நைன்ல தான் வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து உருவாகும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் சீக்கியர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா எலக்ட்ரிக் வச்சுக்கலாம் அதாவது சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு இடம் இருக்கு அப்படின்னா எட்டு சீட் வந்து முஸ்லீம் கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அந்த ஹிந்து முஸ்லீம் பிரிக்கிறதுக்காக சொன்ன மாதிரி வந்து பண்ணிருப்பாரு சரிங்களா சரி என்ன சொல்றாங்க கமல் ரெப்ரசன்டேஷனுடைய ஃபாதர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமல் ரெப்ரசன்டேஷன் பேஸ் பண்ணி வந்தக்கூடிய ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி பொதுப்பணிக்கானுப்பாங்க <laughs> அனுப்புவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெப்ரேஷன் கொடுக்கணும் அனுப்புவாங்க இதுல முக்கியமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாலாஜி ராவ் நாயுடு அப்படிங்கிற ஒரு சப் கலெக்டர் ஓகேங்களா பாலாஜி ராவ் நாயுடு அப்படிங்கிற சப் கலெக்டர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா நான் பிராமின்ஸ்க்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் விகிதாச்சாரம் பேஸ் பண்ணி எங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கணும் அதாவது ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு அப்படி அப்படிங்கிற கோரிக்கையை வந்து இவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த அலெக்சாண்டர் கார்டியோ அவர்கிட்ட வந்து அந்த கமிஷன் கிட்ட வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா எந்த இயர் நைன்டீன் டுவெல் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் ஓகேங்களா தென்னிந்திய தென்னிந்திய விடுதலை சங்கம் சொல்லுவோம் இல்லையா சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் ஓகேங்களா இது பின்னாட
மாண்டேக் பிரபு இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரப்போசல் அனுப்புவார் அது ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வேணும் நான் பிராமியன்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விகிதாசார அடிப்படையிலே எங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் அனுப்புவாரு அதுக்கப்புறம் யார் அனுப்புவாங்கன்னா நமக்கு வந்து டி எம் நாயர் டி எம் நாயர் என்ன பண்ணிப்பார் லண்டனுக்கே போயிடுவார் லண்டனுக்கே போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல போயிட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னா பிரச்சாரம் பண்ணுவாரு ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வேணும் சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணுவாரு சோ இவர் இவங்களுடைய முயற்சிகளால் நமக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா நைன்டீன் வந்து பாருங்க நடக்கும் <laughs> தீர்ப்புங்க <laughs> வந்து <laughs> அரச நியமனங்களில் வந்து வாய்ப்பு அந்த அந்த ஆஃபீஸ் ஒர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பு கொடுக்கறத அதிகரிக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் திருத்தம் மேற் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா இது ஒரு ஜீவம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த திருத்தத்தை என்ன சொல்லுவாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் டூ அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுக்கு ஒரு முக்கியம் இல்லை சும்மா போலிட்டி வச்சிருக்கேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இதே இது இதுக்கு இடையில வந்து பாருங்க பெரியாரும் வரணும் இல்லையா கண்டிப்பா ஸோ பெரியார் என்ன பண்ணுவாருன்னா 1925 நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காங்கிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கும் சரிங்களா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு காங்கிரஸ் செஷன் நடக்கும் அதில் வந்து திருவிகா தான் வந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் செஷன் கூட வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவிகா தான் தலைமை தாங்கியிருப்பாரு சரிங்களா பெரியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ்ல தான் இருப்பாரு ஓகேங்களா காங்கிரஸ்ல தான் இருப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் ஆனா காங்கிரஸ்ல இருந்துகிட்டு என்ன பண்ணுவாரு ஆஹ் சில நேரம் காங்கிரஸ் பண்ற காங்கிரஸ் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பண்ணக்கூடிய வந்து பெரியாருக்கு பிடிக்காது ஸோ இந்த இந்த கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பேஸ் பண்ணி போட்ட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி போட்ட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார வந்து பயங்கரமா ஈர்த்துருச்சு சரிங்களா அதனால வந்து பெரியார் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாரு சரிங்களா அவங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாரு ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்றாரு இது பெரியார் வந்து அந்த கருத்து எடுத்துட்டு வந்து காங்கிரஸ்குள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள இருக்க கட்சிக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கணும் சரிங்களா கட்சிக்குள்ள நீங்க கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாரு சரிங்களா ஆனா அந்த அந்த கான்பரன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார் வந்து என்ன சொல்லிருப்பாரு அரசு கல்வி வேலை வாய்ப்புகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆஹ் கம்யூனல் ஜிஓ வந்து பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசல்யூஷன் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஆனா காங்கிரஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க டினை பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா காங்கிரஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க டினை பண்ணிடுவாங்க சோ அதனால என்ன பண்ணிடுவாரு கட்சியை விட்டு போயிடுவாரு காங்கிரஸ் விட்டு விலகி என்ன பண்ணிடுவாரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாரு சரிங்களா இதுதான் வந்து பெரியார் வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் முறையான <laughs> அதே மாதிரி அரசு பணிகளை வந்து கோட்டாமுறை கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்றாரு முயற்சி வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகேங்களா இதன் மூலம் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல ஆஹ் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி முத்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தலைமையை தாங்கியிருப்பாரு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தலைமையில் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா இது பேஸ் பண்ணி ஜியோ பாஸ் பண்ணிருப்பாரு என்ன சொல்லுவாங்க இவர் வந்து வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தோடைய முன்னோடினு சொல்லுவாங்க யார முத்திய முதலியார இஸ் பயனியர் ஆஃப் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா லார்டு மின்டோ ஓகேவா ஆனா பயனியர் ஆஃப் 
வரி <laughs> கொடுக்க நடேசனாங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் பாருங்க வந்து <laughs> பாடுபட்டவங்க <laughs> அம்பேத்கரு ரெட்டைமலை சீனிவாசன் தாத்தான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவரை ரெட்டைமலை சீனிவாசன் அதுக்கப்புறம் மயிலி சின்ன தம்பி இருக்கீங்களா மயிலி சின்ன தம்பி இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ்ல கலந்துப்பாங்க சரிங்களா இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு வந்து ரெப்ரஸ்டேஷன் கொடுங்க ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து பிரதிநிதித்துவம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ் பிஎம் ஆப் அந்த டைம்ல நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராம்சே மெக்டோனால்டு அப்படிங்கிறவரு பிரிட்டிஷோட பிஎம்ஆ இருப்பாரு ஓகேங்களா எலெக்ஷன் பண்ணி பிஎம்ஆ இருப்பாரு சோ அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு சோ ஓகே ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனல் அவார்டு கொடுப்பாரு அதாவது வகுப்பு வாரி சம்பந்தப்பட்ட அது அதாவது வகுப்பு வாரி கொடைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஓகேங்களா கம்யூனல் அவார்டு வந்து கொடுப்பாரு சரிங்களா கொடுத்து என்ன பண்ணுவாருன்னா ஆஹ் ஃபியூச்சர் எலெக்ஷன்ல வந்து இந்த அந்த கம்யூனல் அவார்டு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் செவன்டி ஒன் சீட்ஸ் வந்து கொடுப்போம்னு சொல்லி என்ன பண்ணிருப்பாரு ஒரு உறுதி கொடுத்துருவாரு சரிங்களா ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்ப இது நடக்கும் சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதே சேம் இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல பூனா பேக்ட் பூனா ஒப்பந்தம் நடக்குங்களா பூனால ஒரு ஒப்பந்தம் காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் போ போட்ட ஒப்பந்தம் தான் என்னது பூனா பேக்ட்னு சொல்லுவாங்க இது கூட கேட்டிருக்காங்க பூனா பேக்ட் யாருக்கும் யாருக்கும் போட்ட ஒப்பந்தம் கேட்டிருக்காங்க ஓல்டு கொஸ்டின்ல காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் சரிங்களா காந்தி என்ன பண்ணுவாரு இந்த மாதிரி ரெப்ரஸ்டேஷன் கொடுக்குறாங்க வகுப்பு வாரி கொடை கொடுத்துனா என்ன பண்ணுவாரு கோஷிட்டு போயிட்டு உண்ணா விரத இருப்பார் சாகர வரி உண்ணா விரத இருக்கு என்ன சொல்லிட்டு போய் உண்ணா விரத இருப்பார் சரிங்களா எதுக்கு அகெயின்ஸ்டா வகுப்பு வாரி கொடைக்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து கமிழ் அவார்டுக்கு அகெயின்ஸ்டா வந்து என்ன பண்ணுவாரு காந்தி வந்து உண்ணா விரத இருப்பார் சோ வந்து அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாருன்னா அம்பேத்கர் போய் மீட் பண்ணுவாரு சில ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு ஓகே நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஆஹ் நீ வந்து இப்படி தனிச்சு நீங்க இனிக்க வேணாம் நான் வந்து உங்களுக்கு காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன் ராடன் பீப்புளுக்கு வந்து நூத்தி நாற்பத்தி எட்டம் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு இடம் வந்து உங்களுக்கு ஒதுக்கி தரேன் ஓகேவா நீங்க தம்பி இந்த மாதிரியா நீங்க போக வேணாம் அவங்களுக்கு போய் நீங்க அதுதான் இதாக வேணாம் சொல்லிட்டு நம்ம நமக்கு நமக்குள்ளேயே பேசி தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பூனா பேக்ட் வந்து போட்டுக்குவாங்க ஓகேவா அதாவது காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உள்ளுக்குள்ளேயே இன்னர் ரிசர்வேஷன் மாதிரி அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து ரிசர்வ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒரு பேக்ட் சைன் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா அந்த டேட் வந்து முக்கியம் 
அதனாலதான் டேட்டா பென்சில் எழுதிருக்கேன் பாருங்க ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூல் அவார்டு கொடுப்பாங்க சரிங்களா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூனா பிராக்டிஸ் சைன் ஆகும் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா டே இப்பெல்லாம் டேட் மந்தோட தான் சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்டெப்தா டிஎன்பிசி வந்து ரொம்ப பயங்கரமா யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அப்படி கேட்கறான் சரிங்களா சோ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆஹ் சிறுபான்மையினருக்கான ஒரு பிரதிநிதிய வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ரெட்டமல சீனிவாசனை சரிங்களா சிறுபான்மையினருக்கான பிரதிநிதியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்டமல சீனிவாசனை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா மைனாரிட்டிஸ்க்கு வந்து ரெட்டமல சீனிவாசனை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பழங்குடி மக்கள் சாரி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த பட்டியல இனத்தவர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பேத்கரை வந்து பிரதிநிதியா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க யாரு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சரிங்களா இதுவரையும் புரியுதுங்களா ஒன்னும் கிடையாது என்னென்ன வந்து வந்திருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் அதாவது வந்து பாருங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ராயல் கமிஷன் என்ன பண்ணாங்க லார்டு மின்டோ வந்து என்ன பண்ணாரு அப்புறம் ட்ரிமன்கார் ரிப்போர்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் பஞ்சமி நிலங்கள் பத்தி பார்த்தோம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீதி கட்சியில வந்து கொடுத்த வகுப்பு வாரி பிரித்துவம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்புறம் பெரியார் வந்து ஏன் காங்கிரஸ் விட்டு போனார் அவர் என் எதுக்கா அவர் வந்து எந்த இயக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்றத பார்த்தோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்தையா முதலி முதலியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமைச்சரவையில இருப்பாரு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிக்கு வந்தவங்க என்ன பண்ணுவார் அந்த ஜியோ வந்து பாஸ் பண்ணுவாருன்னு பார்த்தோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்திருக்கோம் முனுசாமியோட தீர்மானம் தீர்மானம் முனுசாமி ரெசல்யூஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கான தீர்மானத்துல என்ன பண்ணிருப்பாரு நடேசனார் வந்து நாங்க வரி கட்ட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் கே சண்முகம் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு நம்ம வந்து அடுத்து போய் அந்த கல்வெட்டுல பதிய பதிக்கிற மாதிரி அடுத்த சந்ததி வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு வந்து ஆஹ் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்காது சைமன் கமிஷன் வருவாங்க அவங்க கிட்ட நம்ம கோரிக்கை வைப்போம் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க ஆர இது பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு அறிக்கை சமைச்சிருப்பாங்க அந்த அந்த அறிக்கையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் டேபிள் கான்பரன்ஸ்ல வந்து விவாதிப்பாங்க விவாதிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா கமிழ் அவார்டு வந்து நடக்கும் கமிழ் அவார்டுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பூனா பேக்ட் வந்து சைன் ஆகும் சரிங்களா இதுவரை இந்த ஸ்டோரி ஞாபகம் இருக்குங்களா இதுவரை புரியுதுங்களா ஓகே மேம் ஓகேங்களா கிளியரா புரியுதுங்களா நீ இது இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சிட்டாவே போதும் क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணிரலாம் சரிங்களா தவிர வேற क्वेश्चंस எங்க எங்க இருந்து கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல நான் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் நான் ரெஃபர் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க 1935 ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஆஹ் இந்திய அரசாங்க சட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது என்ன பண்ணும் நைன்டீன் நைன்டீன் என்ன பண்ணுச்சு இரட்டை ஆட்சி கொண்டு வந்தது ஓகேங்களா ஆனா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் என்ன ஆச்சுன்னா இரட்டை ஆட்சியை கேன்சல் பண்ணிட்டு உம் ஓகே ஆனந்த்குமார் ஆஹ் ஓகே ஆஹ் இரட்டை ஆட்சியை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க மொத்தமா ஒரு ப்ரொவின்சியல் அட்டானமி அதாவது மாகாணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னாட்சி கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க இதுதானே நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்டோடைய பேசிக் நோக்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவின்சியல் அட்டானமி கொடுக்கறது தானே தன்னாட்சியை தன்னாட்சி அதிகாரம் கொடுக்கறது தானே மெயினோட மெயினான ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டியோட ஆக்ட் சரிங்களா சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மேலவைக்கும் கீழவைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கும் அசம்பிளிக்கும் எலெக்ஷன் நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா கீழவையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பாருங்க இருநூத்தி பதினஞ்சு மெம்பர்ஸ் வந்து எடுத்திருப்பாங்க சரிங்களா சோ இதுல வந்து பாருங்க வகுப்பு வாரி பிரிவு வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா சோ சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் அதாவது ஆப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்புறம் என்ன ஆகும்னா நைன்டீன் தமிழ்நாட்டில் வந்து என்னென்ன மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரிங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா அதாவது தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ரிசர்வேஷன் தானே நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தான் வந்து அதிகமா இருக்குங்களா என்ன தமிழ்நாட்டுக்கு தான் அதிகமா இருக்குல்ல ரிசர்வேஷன் இல்லையே நிறைய நிறைய அதிகமாங்க <laughs> 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 நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் விவரமா எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க தெளிவா பாக்குறேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஆ மகாராஷ்டிரால வந்து பாத்தீங
செகண்ட் வந்து சத்தீஸ்கர் கர்நாடகா நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட் வந்து பாருங்கன்னா செவன்டி பர்சன்ட் வச்சிருக்காங்க ஒரு சதவீதம் அதிகமா வச்சிருக்காங்க கர்நாடகாவும் மத்திய பிரதேசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன்டி வச்சிருக்காங்க நம்ம சிக்ஸ்டி நைன் வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஹரியானா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி செவன் ராஜஸ்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் தெலுங்கானா சிக்ஸ்டி டூ வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் வச்சிருக்காங்க மொத்தம் ஒரு ஒன்பது மாநிலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்ன அந்த பிப்டி சதவீதத்துக்கு மேல வந்து வச்சிருக்கோம் சரிங்களா மகாராஷ்டிரா சத்தீஸ்கர் அதுக்கப்புறம் நம்ம கர்நாடகா மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாடு ஹரியானா ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா சரிங்களா அப்புறம் மேற்கு வாங்க சரிங்களா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் சரிங்களா ஓகே பாருங்க தமிழ்நாடு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஓகேங்களா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபி ஓமந்தூர் ராமசாமி இருந்தார் இல்லையா அந்த ராமசாமி சிஎம்மா இருக்கும் போது என்ன பண்ணிருப்பாரு இந்தியாவில வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸ்க்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருப்பாரு சரியா அதுக்கப்புறம் பி எஸ் குமாரசாமி ராஜா வருவார் இல்லையா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டு செவன்டி டூ நினைக்கிறேன் அவரோட பீரியட் வந்து அந்த பீரியட்ல என்ன பண்ணிருப்பாரு எஸ்டி எஸ்டிக்கு வந்து பாத்தோம்னா சிக்ஸ்டீன் சதவீதம் வந்து ஆஹ் பதினாறு பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருப்பாரு ஓபிசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓபிசிக்கு வந்து பாருங்க ஓபிசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வந்து கொடுத்துருப்பாரு டோட்டலா வந்து பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு நாற்பத்தி ஒண்ணு ஓகேங்களா அப்போ ஸ்டார்டிங்ல நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் இருந்தது சரிங்களா இதுல முக்கியமான கேஸ் என்னன்னா முதல் சட்ட திருத்தம் ஏற்பட்டதுக்கான கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளு தான் ஓகேவா நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம ஆளுக்கு வந்து எதனாலும் கேஸ் போட்டுருவானுங்க செப்பாக்கம் சேப்பாக்கம் துறைராஜன் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்க செண்பகம் துறைராஜன் கேஸ் சில பேர் சொல்றாங்க சரிங்களா செண்பகம் துறைராஜன் கேஸ் வெசஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வெசஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஓகேங்களா இந்த கேஸ் மூலமா தான் என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து நைன்டீன் பிப்டி ஒன் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் பாத்துக்கோங்க சரிங்களா நைன்டீன் பிப்டி ஒன் இந்த கேஸ் நடக்கும் இது முக்கியமான கேஸ் சரிங்களா கேசஸ் எல்லாம் பாத்து வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஒன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கேஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் கேஸ் ரிலேட்டடாவே ஆஹ் ரீசெண்டான கேஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா நைன்டீன் பிப்டி ஒன்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அந்த செண்பகம் அப்படின்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கமிழ் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது ஆர்டிகிள் பதினாலு பதினஞ்சு இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து இந்த வகுப்பு வாரி பரிணத்துவம் வந்து மீறுது உரிமை வந்து மீறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க இதுக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருப்பாங்க சோ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த கமிழ் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் போர்டீன் பிப்டீன் டுவெண்டி நைன் ஆஃப் டூ வந்து ஆஹ் இதாகனால சோ இதை கேன்சல் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லிருப்பா ஹைகோர்ட் வந்து சொல்லிருக்கோம் சரிங்களா ஆனா மெட்ராஸ் ப்ரொவின்ஸ் மெட்ராஸ் மாகாணம் என்ன பண்ணுவாங்க மேல்முறையீடு பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அப்பீல் பண்ணுவாங்க அப்பீல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்ணுவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லும் ஆஹ் ஹைகோர்ட்டோடைய ஜட்மெண்ட் வந்து வேலிடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சோ கமிழ் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஆனா தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மூலம் என்ன ஆகும் இப்ப நிறைய அங்கங்க வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் போராட்டங்கள் எல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டுல நிறைய போராட்டங்கள் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் மெயினா வந்து எங்க பார்த்தாலும் பெரியார் தான் சோ அவரு தான் நிறைய போராட்டம் பண்ணுவாரு சரிங்களா ஆஹ் போராட்டம் கொடுத்தா அவர் பேர் நீங்க போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா பெரியார் வந்து பாத்தோன்னா நிறைய போராட்டம் பண்ணி என்ன பண்ணுவாரு சோ எங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த சட்ட திருத்தத்துல எங்களுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் வந்து வேணும் சட்டத்துல இங்க திருத்தம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்ணுவாரு சரிங்களா சோ அதனால அப்போ இருந்த பேர்ல வந்து பாத்தோம்னா காமராஜர் ஓகேங்களா தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வந்து காமராஜர் தலைவராக இருந்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் நேரு நேரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பேத்கர்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அவங்களுடைய முயற்சியினால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னா வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் சட்ட திருத்தம் வந்து மேற்கொண்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா முதல் சட்ட திருத்தம் வந்து மேற்கொண்டிருப்பாங்க ஆர்டிகிள் பிப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல பாத்தீங்கன்னா சமூக ரீதியிலும் சரி கல்வி ரீதியிலும் சரி டவுன்ரோடன் பீப்புளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறப்பு சட்டங்கள் வந்து சலுகைகள்லாம் வழங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அரசுக்கு வந்து அதிகாரம் வழங்கிப்பாங்க சரிங்களா சோ இதை பொறுத்து என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா ஆஹ் இதை பொறுத்து என்ன பண்ணிருப்பாரு நேரு வந்து முதல் சட்ட திருத்தம் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு நேரு வந்து ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பாஸ் பண்ணுவாரு சரிங்களா அத பாஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்டிகிள் பிப்டீன் 
இது எழுதிட்டிருக்கீங்களா நான் ஒசூஸ் அனிமட்டு குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரைட் பண்ணுங்க இது இது எழுதிட்டீங்களா இந்த நோட் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து எப்படி வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து விரிவடைஞ்சது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலைஞர் பீரியடில் ஓகேவா நம்ம கலைஞர் கலைஞர் கருணாதி பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் டு நைன்டீன் செவன்டி செவன் பீரியடில் வந்து பாருங்க என்னாகுனா கலைஞர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டநாதன் அப்படிங்கிற க ஒரு கமிட்டி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஓகேங்களா கலைஞர் வந்து சட்டநாதன் கமிட்டி சொல்கிற அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் இந்த பேக்வேர்ட் கிளாஸை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி கணக்கெடுத்து ரெசர்வேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து இது பண்ணுறதுக்காக எனக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு சட்டநாதன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷம் வச்சுக்க <laughs> இல்லைங்களா தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சதவீதம் வச்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாரு அவர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவாரு சரிங்களா அப்போ வந்து மொத்தம் எவ்வளோ கிடைச்சிருது நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் கிடைச்சிருது சரிங்களா எவ்வளோ கிடைச்சிருதுங்க நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் வந்து கிடைச்சிருது யார் மூலமாக நமக்கு சட்ட மூலமாக நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் பண்ணி வச்சிடறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்றாரு சரி ஒரு கவர்மெண்ட் பண்ணிடுச்சு நம்ம இது பண்ணா நம்ம மக்கள் நல்லா நினைப்பாங்க சொல்லி என்ன பண்றாரு எம்ஜிஆர் வராது எம்ஜிஆர் என்ன பண்றாரு நைன்டீன் செவன்டி செவன் டூ செவன்டீன் எயிட்டி எயிட் டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி செவன் செவன்டீன் நைன்ல என்ன பண்றாருன்னா சமூக நலத்துறை அரசாணை அப்படிங்கிற ஒரு ஜிவ் வந்து பாஸ் பண்றாரு சோசியல் வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஆர்டர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பாஸ் பண்றாரு சரிங்களா சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்வர்ட் கிளாஸ் கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆன்வல் இன்கம் வந்து பாருங்க நைன் தௌசண்ட் தான் இருக்கணும் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் எவ்வளோ இருக்கணும் நைன் தௌசண்ட் தான் இருக்கணும்னு சொல்லுவார் இல்லை எவ்வளோ இருக்கணும் நைன் தௌசண்ட் சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீமிலேயர் மெத்தடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த இந்த பீரியடில் வந்து பாருங்க அந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த சமூக நலத்துறை அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா க்ரீமிலேயரும் க்ரீமிலேயர்னா தெரியும் இல்லையா பால் எடுக்கு பால் எடுக்கா பால் எடுக்கு முறைன்னு சொல்லுவாங்க பிசி ஓபிசியில எல்லாம் நம்ம கிரீமிலேயர் நான் கிரீமிலேயர் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நம்ம சர்டிபிகேட் வாங்கும் போது அதுதான் ஒன்னும் கிடையாது கிரீமிலேயர் அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப வந்து வளமான இப்ப அதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஓகேங்களா அதாவது இப்போ நம்ம ஓபிசி இருக்கோம் அப்புறம் பிசி இருக்கோம் அப்படின்னா பிசி கம்யூனிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மக்கள் ஏழை மக்களும் இருப்பாங்க பணக்கார மக்களும் இருப்பாங்க சரிங்களா பிசியிலே ரொம்ப போர் பீப்புளும் இருப்பாங்க பணம் இல்லவங்களும் இருப்பாங்க பணம் இல்லாதவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு இடஒதுக்கீடு எனக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் வேணும் எனக்கு இந்த ஜாப்ல வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ கிரீமிலேயரா நான் கிரீமிலேயரா என்ன பண்ணணும் அவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுக்கணும் ஓபிசியில வந்து ஆனால் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல கிடையாது கிரீமிலேயர் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல கிடையவே கிடையாது அதை பேஸ் பண்ணி தரமாட்டாங்க ஓகேங்களா ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வந்து நம்ம ரிசர்வ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா கிரீமிலேயர் இருக்கமா நான் கிரீமிலேயர் இருக்கமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிரீமிலேயர்னா ஒன்றும் கிடையாது சப்போஸ் இப்போ நான் ரிசர்வேஷன் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட ஆன்வல் இன்கம் வந்து எப்படி இருக்கணும் எட்டு லட்சத்துக்கும் கம்மியாக இருக்கணும் என்னோட ஆன்வல் இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்துக்கும் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நான் வந்து நான் கிரீமிலேயரில் வருவேன் ஓகேங்களா இதே என்னுடைய ஆன்வல் இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து கிரீமிலேயரில் போயிடுவேன் அது மூலமா என்ன பண்ண முடியாது நான் வந்து பிசி ஸோ அது மூலமா என்ன பண்ண முடியாது நான் வந்து ரிசர்வேஷன் கோ கேட்க முடியாது சரிங்களா இதுதான் கிரீமிலேயர் கான்செப்ட் சரிங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உம் இவங்க எல்லாம் வரமாட்டாங்க கெஸ்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் வரமாட்டாங்க குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர்ஸ் குரூப் பி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் வரமாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மிலிட்ரி கர்னல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வரமாட்டாங்க ராணுவ கர்னல்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வரமாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட் வரமாட்டாரு அவங்க அதாவது அவங்களுடைய வாரிசுகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் கேட்க முடியாது பிரசிடென்ட் வர மாட்டார் யூபிஎஸ்சி மெம்பர்ஸ் அவங்க வர மாட்டாங்க டிஎன்பிசி மெம்பர்ஸ் வர மாட்டாங்க ஸோ என்னென்ன கான்ஸ்டியூஷன் மூலமாக கிரியேட் பண்ண பண்ண பாடிஸ் எல்லாத்துல கூடிய ஒர்க் பண்ற அஃபிஷியல்ஸ் வந்து அது வரவே மாட்டாங்க சரிங்களா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீமி லேயர்ல
சரிங்களா 41 48 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
சரிங்களா ஒரு கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிடும் இந்த கேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கால தடை போட்டுரும் சரிங்களா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணிடும் இவரோட கேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கால தடை போட்டுரும் சரிங்களா ஸோ சாரி இந்த கேஸ்க்கு போடாது ரிசர்வேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இடைக்கால தடை போட்டுரும் ஓகேங்களா ரிசர்வேஷனுக்கு இடைக்கால தடை போட்டுரும் ஸோ ஜெயலலிதா என்ன பண்ணிடுவாங்க மாநில மாநில அரசுகளுக்கான அதிகார வரம்பு இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்டேட் கவர்மெண்டோடைய அந்த பவர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிபிஎஸ்பியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்ட்டி ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் சி அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஆர்டிக்கலை யூஸ் பண்ணி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவசர சட்டம் வந்து பிறப்பிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா அவசர சட்டம் இங்கே ஆர்டினன்ஸ் பிரதிருக்கு பாருங்க அவசர சட்டம் வந்து போட்டுருவாங்க இந்த இயர் 1993 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 டிசம்பர் 30 ல 1993 ல வந்து ஜெயலலிதா என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒரு ஆர்டினன்ஸ் வந்து போட்டுருவாங்க சோ அந்த ஆர்டினன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணிடுவாரு பிரசிடென்ட் ஒப்புதல் கொடுத்துருவாரு 1994 ல ஜூலை ஜூலை मंथ ஜூலை 19 ல வந்து என்ன பண்ணிடுவாரு பிரசிடென்ட் ஒப்புதல் கொடுத்துருவாரு சரிங்களா சோ அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு ரிசர்வேஷன் வந்து கொண்டு போயிடுச்சு 69% வந்து உரிய பாதுகாப்பு கிடைச்சிருச்சு ஆனா இருந்தால என்ன பண்ணனும் சில பேர் பேசுவாங்க இல்லையா திருப்பி இது கேஸ் போடுவான் திருப்பி இதெல்லாம் பண்ணுவான் சோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இதை கொண்டு போய் எங்க சேர்ப்பாங்க சொல்லிட்டு நான் இங்க இப்போ பணத்தை இங்க ஒழிச்சு வச்சா இங்க பத்திரமாக்கும் சொல்ல முடியாது ஏன் சேர்த்து வைப்போம் இல்லையா அது மாதிரி என்ன பண்றாங்க ஜெயலலிதா போய் என்ன பண்றாங்க ஒரு இடத்துல போய் கொண்டு போய் பத்திரமா வச்சிடுறாங்க இனி எவனு தொடக்கூடாரா சாமின்னு சொல்லிட்டு பத்திரமா வச்சிடுறாங்க அதாவது எங்க வைக்கிறாங்க நைன்த் ஷெடியூல கொண்டு போய் வச்சிடுறாங்க ஓகேங்களா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் செவன்டி சிக்ஸ்த் மூலமா அந்த கூடிய நைன்த் நைன்த் ஷெடியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு போயிட்டு வச்சிடுறாங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஆஃப் பி வந்து அங்க கிரியேட் ஆகுது சாரி ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஆஃப் பி அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஆஃப் சி என்ன அதுக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது மட்டும் பத்திரமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போயிட்டு வச்சிருக்காங்க சரிங்களா பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ணி வச்சிடுறாங்க சோ இந்த சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் நைன்டி டூல வந்து முன் தேதி இட்டு ஓகேங்களா முன் தேதி இட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன் தேதி இட்டு நடைமுறைப்படுத்துறாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க நிறைய கேசஸ் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய கேசஸ் கொடுத்துருப்பேன் ஜே கே கோயல்கோ கோயலோ கேஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கும் கோயலோகோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் போயிட்டு இருக்கோம் டூ தௌசண்ட் செவன் யாவ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜே கே கோயலோ டூ தௌசண்ட் செவன் அதாவது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஆஃப் பியை வந்து நாங்கள் ஆராயணும் ஒன்றும் கிடையாது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஆஃப் பி அப்படின்னா என்னது அதாவது மறு நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தோடைய மறு ஆய் மறு ஆய்வு செய்யப்படாதுதான் இந்த ஒரு சட்டம் அதாவதுன்னு சொல்லி அங்க கொண்டு போய் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவியூ பண்ண முடியாது நீதிமன்றம் வந்து என்னன்னு கேட்க முடியாது சரிங்களா அதுதான் அது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஆஃப் பி அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க ஜெயலலிதா வந்து கொண்டு கொண்டு போயிட்டு பத்திரமா அங்க வச்சுட்டாங்க சரிங்களா சோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஆஃப் பி அதான் என்ன பண்றாரு ஆராயறதுக்காக அந்த கேஸ் போடுறாரு ஓகேங்களா நைன்த் ஸ்டேடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவியூ வந்து பண்ண முடியாது இல்லையா சதுக்கானது பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடிப்படை கட்டமைப்பு வந்து அழிஞ்சு அழிக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு சட்டத்தையும் வந்து நைன்த் ஸ்டேடியில் வச்சாங்கன்னா நாங்கள் மறு ஆய்வு மறு ஆய்வு செய்யக்கூடிய அதிகாரம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி துறைக்கு இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு இது மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருவாங்க அதில் சரிங்களா புரியுதுங்களா புரியுதா புரியலையா அதாவது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து மாறக்கூடாது அது அது பாதிக்கிற மாதிரி ஏதாவது நீங்க சட்டம் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நாங்க கண்டிப்பா மறு ஆய்வு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா அவ்வளவுதான் ஓகேவா ரிசர்வேஷன் வந்து பாருங்க லோக்கல் கவர்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறோம் இல்லையா பெண்களுக்கு கொடுக்கறோம் எஸ்சி எஸ்டி கொடுக்கறோம் எந்த ஆர்டிகல் படி கொடுக்கறோம் அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி அப்படி ஆர்டிகல் பின்னாடி ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி ஆர்டிகல் படி கொடுக்கறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி முனிசிபாலிட்டி முனிசிபாலிட்டி ஆர்டிகல் வந்து பாருங்க டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி அதுல ரிசர்வேஷன் வந்து பாருங்க டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டி சரிங்களா சோ லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கற மாநிலத்துல நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினேழாவது இடத்துல இருக்கு சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க நம் பெண்களுக்கு வந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்க லோக்கல் கவர்மெண்ட்ல மற்றதுலயும் கிடையாது ஜாப்ல எதுவும் கிடையாது லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன்ல சீட் எலெக்ஷன்ல அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம்
பார்க்கலாம் சரிங்களா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஓகேங்களா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ வந்து ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டிக்கு வந்து பாருங்க கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தாங்களா பிசி கமிஷனுக்கு ஆர்டிகல் அமெண்ட்மெண்ட் ஒன் நாட் டூ நினைக்கிறேன் ஒன் நாட் டூ தானேங்க நூத்தி ரெண்டா சட்டத்திருத்தம் படி தானே பேக்வர்ட் கிளாஸ்க்கு வந்து கமிஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கரெக்டுங்களா கரெக்டா பேசி யாரும் படிச்சிங்களா பாருங்க ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்றாங்கன்னா நமக்கு வந்து பிசி கமிஷன் வந்து அமைக்கிறதுக்கு பிரசிடென்ட் வந்து அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த விதியில குறிப்பிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா சோ மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிசி கமிஷன் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஒன்னு வந்து பாருங்க காக்கா கலையல்கள் ஓகேவா காக்கா கலையல்கர் கமிட்டி அதுக்கப்புறம் மண்டல் கமிட்டி சரியா காக்கா மண்டேல வந்து உட்காந்துச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எங்களை காக்கா மண்டையில உட்காந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒண்ணும் கிடையாது காக்கா காக்கா கலையல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல தான் பாருங்க பிபி மண்டல் சொல்லுவாங்க பிந்தேஸ்வரி பிரசாத் மண்டல் அவங்க பேரு சரிங்களா பிந்தேஸ்வரி பிரசாத் மண்டல் இந்த டிஎன்பிசி வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு கிராக் மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க அந்த பேரு இன்ஷியல் எல்லாம் கூட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கூட கேட்பாங்க சரிங்களா அதனால பாத்து வச்சுக்கோங்க பிபி மண்டல் வந்து பாருங்க பிந்தேஸ்வரி பிரசாத் மண்டல் சரிங்களா நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க யாரோட பீரியட்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா மொராஜி தேசாய் இருக்கார் இல்லையா அவரோட பீரியட்ல வந்து இந்த கமிஷன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா இந்த கமிஷனுடைய செக்ரட்டரியா யாரு இருப்பாங்கன்னா எஸ் எஸ் கில் இருப்பாரு சரிங்களா இங்க வந்து செக்ரட்டரி கிடையாது இங்க வந்து செக்ரட்டரி இருக்காரு சரிங்களா இது வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணா நேரு தலைமையில இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மொராஜி தேசாய் தலைமையில சரிங்களா பிப்டி த்ரீ இது வந்து செவன்டி நைன் ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பதினோரு காரணங்களை சுட்டி காமிச்சு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஒரு இது ஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம நம்ம பிசிக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பத்தி மூணு ஜாதிகள் வந்து இருக்கு சரிங்களா அதாவது எஸ்சி எஸ்டி சேர்க்காம சரிங்களா ஜாதிகள் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து இவர் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா எஸ்சி எஸ்டி சேர்க்காம ஓபிசி மட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் பாப்புலேஷன்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாரு யாரு மண்டல ரிப்போர்ட்ல சரிங்களா டோட்டல் பாப்புலேஷன்ல ஓபிசி மட்டுமே வந்து பாருங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாரு சொல்லிருப்பா மண்டல ரிப்போர்ட்ல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது பாருங்க அதனால நீங்க வந்து அரசு பதவியில வந்து டுவெண்ட்டி செவன் வந்து ஒதுக்கீடு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாரு சரிங்களா அதாவது பிப்டி பிப்டி தான் டோட்டலா சரிங்களா பிப்டி பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாரு சரிங்களா அப்போ இவ ரிப்போர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பயங்கரமாச்சிருக்கோம் <laughs> பாத்துக்கோங்கிருக்காரு <laughs> நைன்டீன் நைன்டில வந்து பார்த்தோம்னா விபி சிங் வந்து இதை நடைமுறைப்படுத்துவார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவார் சரிங்களா ஓகேவா இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன நடக்கும்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க இதுவரையும் புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு இதுவரையும் புரிஞ்சுதுங்களா 
முக்கியமாக்கணும் ரிசர்வேஷன் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாக்கணும் என்ன கமிட்டின்னு பாக்கணும் சரிங்களா கமிட்டிஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுல தான் கொஸ்டின் ஆன்சர் நிறைய கேட்க சான்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா கேட்கணும்னா அது மாதிரி கேட்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஆஹ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சங்கீதா லட்சுமி கண்டிப்பா ஷேர் பண்றோம் சரிங்களா ஆஹ் பாருங்க தேர்ட்டீன் ஆஹ் தேர்ட்டீன் எயிட் நைன்டீன் நைன்டில என்ன பண்ணுவாரு விபி சிங் வந்து தேர்ட்டீன் எயிட் நைன்டீன் நைன்டில விபி சிங் என்ன பண்ணிடுவாரு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வாங்கி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல மட்டும் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஓபிசி ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவல் கொடுத்துருவாரு இது கொஞ்சம் தூக்கத்தில் எழுதுனேன் அதான் ஒரு மாதிரி எழுதிருக்கேன் பாருங்க டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஏன் பண்ணிடுவார் விபி சிங் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருவாரு எப்போ கொடுத்துருவாரு நைன்டீன் நைன்டில ஜூன் ஆகஸ்ட் மந்த் வந்து கொடுத்துருவாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஆனா இதுவரை கொடுத்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு பிடிக்காது இவருடைய பரிந்துரை வந்து யாருமே ஏத்துக்க மாட்டாங்க யாரும் ஆதரவா இருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அதுல அதுல ஒரு ஆள் மெயினா பாருங்க இந்த இந்திரா சாணி அம்மா கேஸ் இந்த சாணி அம்மா கேஸ் வந்து பாருங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இது மூலமா தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இவ்வளவு ரிசர்வேஷன் மட்டும் போதும்னு சொல்லிட்டு ரூல் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா இதுல வந்து பாருங்க எப்போ எப்போ நடந்ததுன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூல நைன்டி த்ரீ நைன்டி த்ரீ வரையும் நடந்தது சரிங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரா சாணி கேஸ் நைன்டி டூன் கூட கொடுக்கலாம் நைன்டி த்ரீ கூட கொடுக்கலாம் சரிங்களா அது வந்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றவங்க மைண்ட பொறுத்து இருக்கு சரிங்களா தீர்ப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டி நைன்டி த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது என்ன சொல்லுவாங்க இந்திரா சாணி கேஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மண்டல் கேஸும் கூட சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்திரா சாணி கேஸ மண்டல் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி எத்தனை அமர்வுகள் வந்து இந்த தீர்ப்பு கொடுத்தாங்கன்னா ஒன்பது நீதிபதிகள் வந்து கொண்ட அமர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான தீர்ப்பு வந்து கொடுத்தாங்க சரிங்களா இந்திரா சாணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிசர்வேஷனுக்கு போகக்கூடாது <laughs> ஓகேங்களா அதாவது ஏன் சொல்லியிருக்காங்கன்னா சில மக்களுக்கு வந்து சில சலுகைகள்லாம் கிடைக்காம போகும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால சுப்ரீம் கோர்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா சில விஷயத்த வந்து ஏற்றுக்குவாங்க இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து ஏற்றுக்குவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க இந்த ஜட்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் கொடுக்குற நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்க சப்போஸ் மெயின் செல்த போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் சரிங்களா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ல அதனாலதான் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஜட்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பாருங்க டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஓபிசி டுவெண்ட்டி செவன் வந்து OBC தேவையில்லாம 
சொல்லி முடிச்சுட்டு இதுக்கு வந்து ஓபிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனண்டான ஒரு ஸ்டாட்டுட்டரி ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பாடி வந்து வேணும் அவர் அமைப்பு வந்து சட்டப்பூர்வமான அமைப்பு வந்து நிறுவனம் சொல்லிட்டு ஆர்டர் போட்டுருவாங்க சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல இந்த கேஸ் வந்து ஒரு வழியாக முடிச்சு தள்ளிடுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு வந்து பாருங்க அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஃபைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமும் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க ஸோ கிரீமிலேயர் கான்செப்ட்ஸ் பாருங்க வளமான பாரி பிரிவினர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரொம்ப வளமா இருக்கும் நம்மளாம் எட்டு லட்சத்துக்கு மேல இருந்தா போனா நம்ம ரொம்ப வளமா இருக்கும்னு அர்த்தமா அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் நமக்கு தான் தெரியும் எவ்வளவு கடை இருக்கு எவ்வளவு இது இருக்கும் பாருங்க வளமான பிரிவினர் சரிங்களா நான் சொன்னேன் ஆன்வல் இன்கம் வந்து எட்டு லட்சத்துக்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா அவங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது கிரீமிலேயர் கான்செப்ட் நான் கிரீமிலேயர் கான்செப்ட் எல்லாம் வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கிட்ட ஒதுக்கிட்டு கிடையவே கிடையாது சரிங்களா பாருங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க யார் யாருன்னு பிஎம் பிரசிடென்ட் மினிஸ்டர்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பாடிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க வந்து இது கீழே வரமாட்டாங்க சரிங்களா குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் டூ ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வரமாட்டாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி பாருங்க அடுத்து வந்து ராம் நந்தன் கமிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கமிஷன் இந்திரா சனி கேஸ் கேஸ் ஜட்மெண்ட் வந்து ரிவியூ பண்றதுக்காக ராம் நந்தன் கமிஷன் சொல்லிட்டு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல ஓகேங்களா ராம் நந்தன் கமிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பாயின் பண்ண நைன்டி அப்பாயின் பண்ணுவாங்க எதை ரிவியூ பண்றதுக்காக இந்திரா இந்திரா சாணி கேஸ் ஜட்மெண்ட் வந்து ரிவியூ பண்றதுக்காக அதாவது அதை ரிவியூ பண்றதும் பிளஸ் கிரீமிலே கிரீமிலேயரையும் ரிவியூ பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஆஹ் ஒரு கமிட்டி வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க சோ இதோட ரிப்போர்ட் என்ன இருக்கும்னா ஆஹ் எஜுகேஷன்லயும் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல மட்டும்தான் நான் கிரீமிலேயர் வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி குரூப் ஏ குரூப் பி ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஒன் டூ ஆஃபீஸர்ஸ் மிலிட்ரி கல்வர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீமிலேயர் கான்செப்ட் தான் போகும் ஓகேங்களா கிரீமிலேயர் வந்து ஸ்டார்டிங் எவ்வளோ வச்சிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே அதிகமாக இருந்தால் நீ வந்து கிரீமிலேயில் வருவப்பா அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன மாற்றினாங்கன்னா இல்லைப்பா நீ வந்து ஆறு லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தாவே நீ வந்துருவப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நீ எட்டு லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தாவே வந்து பார்த்தா கிரீமிலேயில் வந்துருவப்பா நீ ரொம்ப சம்பாதிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க உனக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இதுதான் ராம்நந்தன் கமிஷனோடது சரிங்களா மண்டல் கமிஷன் காகா கமிஷன் மண்டல் கமிஷன் ராம்நந்தன் கமிஷன் யாபம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்புறம் கேசஸ் முக்கியமான கேசஸ் வந்து செண்பகம் துறைராஜன் கேஸ் இந்திரா சாணி கேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் பாருங்க இன்னும் சில கேசஸ் இருக்கு நான் சொல்றேன் சரிங்களா இடஒதுக்கீட்டுக்கான நிபந்தனைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அது அதுவும் ஒரு கேஸ் மூலமா நடந்திருக்கும் சொல்லுங்க ராம்நந்தன் கேஸ் வந்து எந்த புக்ல மேம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஸ்கூல் புக் இல்லை இல்லைங்க நான் வெளியே இருந்தா எடுத்தேன் நமக்கு குரூப் ஒன் ஆபீஸர்ங்கிறப்ப கொஞ்சம் ப்ராடா யோசிக்கணும் அதனால வந்து நான் உங்களுக்கு மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல யூஸ் ஆகிக்கும் இல்லையா அதனால நான் வெளியில இருந்தா எடுத்தேன் புரியலங்க இந்த பேஜ் ஒரு நிமிஷம் புரியுதுங்களா எழுத்து புரியுதா கொஞ்சம் இதாதான் இருக்கும் வேகமா எழுதுனேன் ரெஃபரன்ஸ் புக்கு காலையில் சங்கீதான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கால் பண்ணியிருந்தாங்க யூனிட் நைனுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புக் கிடைக்குமான்னு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நிறையா புக்ஸ் இருக்குது ஸ்டோரில் நிறையா புக்ஸ் இருக்குது வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு என்னோடய நோட்ஸும் வச்சுக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ் புக்கும் வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி நான் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே எடுத்துட்டேன் சரிங்களா எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே நான் கவர் பண்ணிவிடுவேன் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த வெற்றி அகாடமியில் புக் போட்டிருக்காங்க அவங்க இது வாங்கிக்கலாம் சுரேஷ் அகாடமி புக்ஸ் வாங்கிக்கலாம் சுரேஷ் அகாடமி புக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தென்காசி ஆகாஷ் அகாடமி இருக்காங்களே அவங்க புக்ஸும் நல்லா தான் இருக்கு அவங்க இது வாங்கிக்கலாம் இல்லடி சங்கர் அகாடமி வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா ரெஃபரன்ஸ் புக் நீங்க வேணா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு த்ரீ பிப்டி ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஓகேங்களா யூனிட் எயிட்டுக்கு யூனிட் எயிட்டுக்கு சுரேஷ் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அது வந்து பைலிங்குலா கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு வந்து யூனிட் எயிட்ல மெயின்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நான் பார்க்கல இன்னும் யூனிட் நைனுக்கு வெற்றி நல்லா இருக்கு சங்கர் கூட பரவாயில்ல வெற்றி நல்லா இருக்கு அப்புறம் ஆகாஷ் அகாடமி புக்ஸ் நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய சோர்ஸ் வந்
பல புக்கு வச்சுக்காதீங்க பாருங்க ஆஹ் ஒரு கேஸ் நடக்கும் நாகராஜன் கேஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல நாகராஜன் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல நடக்கும் என்னன்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஃபோர் ஏன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் சரிங்களா சோ அதுபடி பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்த இந்த கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூல் கொடுத்துருப்பாங்க ஐ மீன் ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கத சொல்றேன் ஒரு மூணு நிபந்தனைகள் வந்து இருந்தா செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஃபோர் ஏ வந்து செல்லுபடி ஆகும் சொல்லுவாங்க என்னன்னா எஸ்சி எஸ்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்வி ரீதியா பின்தங்கியவர்களாக இருக்கணும் ஓகேங்களா சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியா பின்தங்கினவங்களா இருக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ல வந்து போதுமான வந்து இல்லாம இருக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி கிரிமிலேயர் முறை வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு பொருந்தும் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கேஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நாகராஜன் கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிமிலேயர் கான்செப்ட் வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு பொருந்தும் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஆனா அதே கான்செப்ட் அசோக் குமார் கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அசோக் குமார் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்துருக்கனா இந்த கான்செப்ட்ல பாருங்க கிரிமிலேயர் கான்செப்ட் வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது அவங்க வந்து ஒரு தனியான தொகுதியா தான் நாங்க வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல எட்டுங்க அது அஞ்சு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அசோக் குமார் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இது வரைக்கும் எத்தனை கேசஸ் பாத்திருக்கோம் செம்பகம் கேஸ் நைன்டீன் பிப்டி டூல பிப்டி ஒன்ல பாத்திருக்கோம் இந்திராசாணி வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூல பாத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பாத்திருக்கோம் நாகராஜ் கேசஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அசோக் குமார் கேஸ் பாக்குறோம் டூ தௌசண்ட் எயிட் சரிங்களா வேற எதுவும் கேஸ் பாத்தமா நம்ம வேற எதுவும் கேஸ் பாத்தமா வேற எதுவும் அது வந்து அம்பாசங்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எம்ஜிஆர் அமைச்ச ஒரு ஆணையம் ஒரு கமிஷன் செகண்ட் பிசி கமிஷன் தமிழ்நாட்டுல அமைச்ச செகண்ட் பிசி கமிஷன் சரிங்களா அம்பாசங்கர் வந்து மேபி இந்த கொஸ்டின் கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்கு அம்பாசங்கர் ஆணையம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்லையா கேட்பாங்க இது வரைக்கும் கேட்டதில்ல கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் ஆஹ் பொருளாதாரம் சார்ந்து பின்தங்கிய மக்கள் சரிங்களா சோ பொருளாதாரம் பேஸ் பண்ணி டிடபிள்யூஎஸ் சொல்லுவாங்களா இப்ப கூட ரீசெண்டா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாங்கல்ல ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பொறுத்து சரிங்களா பாருங்க ஒன் நாட் டூ அமெண்ட்மெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பிசிக்கு வந்து அவங்க வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருவாங்க அதுதான் வந்து நூத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நூத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இடபிள்யூஎஸ் பீப்புள் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஓகேங்களா ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன தெரியுங்களா ஒன் நாட் ஃபோர் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் ரிசர்வேஷன் இருக்கு அதை கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா இப்ப ரீசெண்டா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில தான் நடந்தது ஓகேவா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்க நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து யாரு இனிஷியேட் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நரசிம்மராவ் பீரியட்ல ஓகேவா நரசிம்மராவ் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல நரசிம்மராவ் பீரியட்ல தான் அவரோட கவர்மெண்ட்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் கேஸ்ட் ரிசர்வேஷன் அதாவது ஹையர் கேஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்காங்க இல்லையா சோ அந்த மக்களுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மக்களுக்குள்ளேயே வந்து ஆஹ் பொருளாதாரத்துக்கு பொருளாதாரத்துல பின்தங்கி இருக்கவங்க இருப்பாங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இவங்க இவங்க வந்து ரொம்ப ஹையர் கேஸ்டா இருக்கனால அதிகம் பணம் வச்சிருக்கனால சோ பாவம் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏழை மக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்க இல்லையா சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு நரசிம்மராவ் வந்து ஒரு இது வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாரு ஆனா வந்து அதை செயல்படுத்த முடியாது அவர்னால சரிங்களா அதை வந்து அது என்ன பண்ண முடியாது செயல்படுத்த முடியாது சரிங்களா சோ லேட்டரா வந்து பிஜேபி பீரியட் என்ன பண்ணுவாங்க அதை செயல்படுத்தி ஒன் நாட் டூ அமெண்ட்மெண்டா சாரி ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்டா கொண்டு வந்துருவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஆர்டிகல் பிப்டீன் அப்புறம் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீனுக்கு கீழே சமூகம் அப்புறம் கல்வி சார்ந்தது பேஸ்டா மட்டும் என்ன பண்ண முடியும் ஆஹ் ரிசர்வேஷன் பண்ண முடியும் எக்கனாமிக் செக்ஷனுக்கு எக்கனாமிக்கல் ஓரியன்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது இட ஒதுக்கிட்டு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க நரசிம்மராவுடைய கோரிக்கையை வந்து நிராகரிச்சிருவாங்க சரிங்களா அவருடைய இதை வந்து வேணா சொல்லிடுவாங்க சோ இப்ப வந்து பாத்தோன்னா ஆஹ் இப்போ ரீசெண்டா வந்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல பத்தொன்பதுல வந்து பாருங்க எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ஒரு மசோதா
ஆனா இங்க மக்கள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது நாங்க சமூகம் பேஸ் பண்ணியும் கல்வி பேஸ் பண்ணி தான் நாங்க வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்க முடியும் அதனால வந்து எக்கனாமிக் பேஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியாது தம்பின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருவாங்க அது ஒரு அவரோட கோரிக்கையை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இருக்க மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பீப்புள்காக மசோதா பாஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் அப்ரூவல் வாங்கி அமெண்ட்மெண்ட் பில் ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்த மசோதா ஓகேங்களா சட்ட திருத்தம் கிடையாது இது ஒரு மசோதா சரிங்களா நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே தான் ஒரு மசோதா வந்து சட்டமா மாறும் சரிங்களா ஒரு மசோதா நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே தான் என்ன ஆகும் அது வந்து சட்டமா மாறும் ஒரு பில் பிகம்ஸ் அன் ஆக்ட் ஓகேங்களா அதுதான் ஓகேங்களா அது வந்து இந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாலிட்டியில படிச்சிருப்பீங்க ஜனவரி எட்டு வந்து லோக்சபால சைன் ஆகுது ஜனவரி ஒன்பது வந்து ராஜ்யசபால சைன் ஆகுது ஜனவரி டுவெல் வந்து பிரசிடென்ட் சைன் பண்றாரு ஆஹ் எப்போ வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்து நடைமுறைக்கு வருதுன்னா ஜனவரி பதினாலு ஓகேங்களா சோ அப்ப ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்டோட டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்டோட டேட் ஜனவரி போர்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சரிங்களா இந்த அமெண்ட்மெண்ட் படி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா பிப்டீன் ஆஃப் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஆர்டிகல் பதினாறுல வந்து ஆறாவது கிளாஸும் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் சிக்ஸும் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா பாருங்க இந்த இந்த ஒன் நாட் தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டை யார் வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அமல்படுத்துவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட்டு குஜராத் அமல்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிராவா எதுவும் ஒன்று வரும் சரிங்களா பார்த்து சொல்கிறேன் சார் சட்டீஸ்கர்னு நினைக்கிறேன் சட்டீஸ்கர்னு நினைக்கிறேன் வரும் சரிங்க பார்க்குறேன் இது வந்து முக்கியமானதுங்க இப்போலாம் சில டைம் எப்படி கேட்குறாங்கன்னா அந்த ஜிஎஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அமல்படுத்தின ஸ்டேட் எது இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க சரிங்களா அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இடபிள்யூஎஸ் அந்த ஆக்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் அமல்படுத்துகிறாங்க எந்த ஸ்டேட் வந்து அமல்படுத்துகிறாங்கன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒரு ஒன் ஸ்டேட் நான் தேடி பார்க்குறேன் ஆன்சர் இருக்கானா குஜராத் ஃபர்ஸ்ட்டு ஜார்க்கண்ட் வந்து செகண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து தேர்டு ஓகேங்களா குஜராத் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமல்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் ஜார்க்கண்ட் அமல்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யூபி சரிங்களா இதுதான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டூ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேர்டு கூட வேணாம் குஜராத் தான் ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா ஸோ அதாவது என்ன சொல்றது இடபிள்யூஎஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் இருக்கக்கூடிய பவர் பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து பத்து சதவீதம் வந்து இடஒதுக்கீடு வழங்குவது சரிங்களா அதுதான் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த இடபிள்யூஎஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணாட்டி விட்டுடலாம் இது வந்து மாநிலத்தோட விருப்பம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லிடுவாங்க இப்போ நம்ம நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்குங்களா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அமல்படுத்தியிருக்காங்களா எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் ரிசர்வேஷன் வந்து நம்ம அமல்படுத்தியிருக்கோமா தமிழ்நாட்டில் இருக்குங்களா கேட்குதா வாய்ஸு சரிங்களா <laughs> 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 அவங்களுடைய ஆன்வல் இன்கம் இருக்கு இல்லையா ஆண்டு வருமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்துக்கும் குறைவா இருக்கணும் எட்டு லட்சத்துக்கு கம்மியா இருக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய நிலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏக்கருக்கு கம்மியா இருக்கணும் சரிங்களா அஞ்சு ஏக்கருக்கு மேல நிலம் வச்சிருந்தா அவன் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து அனுபவிக்க முடியாது சரிங்களா அதே மாதிரி அவனுடைய வீடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்கணும் அதுக்கும் கம்மியா தான் இருக்கணும் சரிங்களா அந்த வீட்டுடைய லேண்ட் ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் முக்கியமானதுங்க நமக்கு வந்து குரூப் ஒன்ல அனாலிட்டிக்கலா கேட்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேட்டானா மாட்டிக்குவோம் அதனால நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன்னு எஸ்சி எஸ்டியா அதுக்கு கீழே வரக்கூடாது எட்டு லட்சத்துக்கும் கம்மியா தான் வருமானம் இருக்கணும் அஞ்சு ஏக்கர் நில நிலத்துக்கு கீழே தான் இருக்கணும் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் கம்மியா தான் வீடு இருக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி சப்போஸ் இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டை பார்க்க கணக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்ப அந்த மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முனிசிபல் ஏரியால இருக்காங்க ஐ மீன் நகராட்சியில இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எவ்வளவு வச்சுக்கலாம்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் கெஜம் சொல்லுவாங்களே யார்டு அதுதான் ஒரு நூறு ஸ்கொயர் யார்டு வந்து வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அந்த ஏரியா வந்து நூறு ஸ்கொயர் யார்டுல இருக்கணும் அதே மாதிரி நான் முனிசிபல் ஏரியா வருது அப்படின்னா ரெண்டு இரநூறு ஸ்கொயர் யார்டு வந்து இருக்கணும் சரிங்களா யார்டு கெஜம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இங்கிலீஷ்ல யார
பன்னெண்டுல சைன் பண்றாரு பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் பதினாலு நடைமுறை வந்துருது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இப்ப ரிசர்வேஷன் பேஸ்ட் ஆன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்க கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் தான் இருக்கு ரிசர்வேஷன் பேஸ்ட் ஆன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பாருங்க முனிசிபல் ஏரியால எவ்வளவு நான் முனிசிபல் ஏரியால எவ்வளவு சொன்னீங்க இருநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸ்கொயர் யார்டு இருக்கணும் யார்டு கெஜம் ஸ்கொயர் ஃபீட் கிடையாது யார்டு இல்லா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடா மேம் டூ ஹண்ட்ரட் தான் லேண்ட் ஹவுசிங் லேண்ட் தான் டூ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் வந்து தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படி புக்ல போட்டிருக்கு வீட்டு மணி நகராட்சியாக அறிவிக்கப்பட்ட பகுதியில் நூறு சதுர யார்டுக்கு குறைவான அல்லது நகராட்சி என அறிவிக்கப்படாத பகுதியில் வந்து இருநூறு சதுர யார்டுக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க இது எந்த புக்ல இருக்குங்க சுரேஷ் புக்ல சுரேஷ் புக்லயா ரெண்டு புக்ல பாத்திருக்கேன் ரெண்டு புக் பிளஸ் வெப்சைட்லயும் பாத்திருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா நூறு இருநூறு தான் கொடுத்திருக்காங்க சில புக்ல எல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குங்க யார்டுன்னு கொடுக்கல மேம் ஸ்கொயர் ஃபீட்னு கொடுத்துருக்கு வேற வேறையா இல்ல ஒரே தான் மேம் இல்ல யாரும் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வேற வேற தாங்க இவ்வளோ இவ்வளோ யார்டு இவ்வளோ இது ஈக்குவல் டு இவ்வளோ ஃபீட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு மூணு மூணு அடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யார்டுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வேற வேற தான் சரிங்களா நான் வெப்சைட்லேயும் பார்த்துட்டேன் எது ரெண்டு புக் வச்சிருந்தேன் அதுலேயும் பார்த்துட்டேன் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்டா அதெல்லாம் <laughs> 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 அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க சரிங்களா அதே மாதிரி பாருங்க ரிசர்வேஷனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பாக்கலாம் லோக்சபா லோக்சபால வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம்னா ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஓகேங்களா ஆர்டிகல் முன்னூத்தி முப்பது பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஆர்டிகல் முன்னூத்தி முப்பது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் எவ்வளவு இருப்பாங்க லோக்சபால எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க டோட்டலா மொத்தம் ஐநூத்தி ஐம்பது பேரு சரிங்களா ஓவரால் ஸ்ட்ரென்த் ஆனா இப்ப எவ்வளவு இருக்காங்க ஐநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்களா பாரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 எஸ்சிக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க முப்பத்தி ஒன்பது இடத்துல ஏழு இடம் யாரு கொடுத்திருக்காங்க எஸ்சி கேஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா மறந்துடாதீங்க நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு ஓவரால் நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு அதுல எண்பத்தி நாலு வந்து எஸ்சி நாப்பத்தி ஏழு வந்து எஸ்டி அதுல தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முப்பத்தி ஒன்பது சீட்ல முப்பத்தி ஒன்பதுல ஏழு பேர் வந்து எஸ்சிக்கு ரிசர்வேஷன் எஸ்டிக்கு வந்து கிடையாது சரிங்களா ஆஹ் ஓகே ரிசர்வேஷன் வந்து எங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுக்காக அந்த பிராக்கெட் கொடுத்து வச்சிருந்தேன் ரிசர்வேஷன் எங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஆ அங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அங்க இருக்க மெம்பர்ஸ் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆவாங்க 
போடுறாங்க அதுல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் தான் எலக்ட் பண்ண வருவாங்க ஒருத்தர் வந்து ஆங்கிலோ இந்தியனா போயிருவாரு சோ அந்த இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி நாலு சதவீதம் நாப்பத்தி நாலு சீட்டு வந்து எஸ்டிக்கும் ரெண்டு சீட்டு வந்து எஸ்டிக்கும் போயிரும் சரிங்களா பாருங்க வேற எஸ்டிக்கு ரெண்டே ரெண்டு சீட்டு தான் சரிங்களா நாப்பத்தி நாலு சீட்டு எஸ்டிக்கும் ரெண்டு சீட்டு வந்து எஸ்டிக்கு போயிரும் அங்க எவ்வளவு பார்த்தோம் எண்பத்தி நாலு இங்க நாப்பத்தி நாலு அங்க எண்பத்தி நாலு சரிங்களா அங்க வந்து நாப்பத்தி ஏழு இருந்தது இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு சரிங்களா மறந்துடாதீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒரு இது கொடுத்திருப்பேன் ஆஹ் சொல்லுங்க இப்ப நூத்தி நாலாவது திருத்தம் சட்ட திருத்தம் வந்து இப்ப ஆங்கிலேயர் வந்து எடுத்துட்டாங்க ஆங்கிலோ இந்தியன் இது அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அதாவது ரிசர்வேஷன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் நீட்டிப்பாங்க அது தெரியல உங்களுக்கு டென் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து நீட்டிச்சுட்டே போவாங்க சரிங்களா அப்படி பண்ற போதுதான் இப்போ இப்போ ரீசெண்டா என்னாச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில வந்து ஆங்கிலோ இந்தியன் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல ஓகேங்களா அது வேக்கண்டா தான் இருக்கு அந்த இடம் சரிங்களா பாருங்க ஆஹ் தமிழ்நாட்டுல இன்னர் ரிசர்வேஷன் பாருங்க உள்ளிட உள்ளிட உள்ளிடஒதுக்கீடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்க பெண்களுக்கு வந்து பணி பணியிடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பது சதவீதம் சரிங்களா ஜாபுக்கு தேர்ட்டி சதவீதம் ஆனா உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் சரிங்களா ஐம்பது சதவீதம் ஓகேவா மாற்றுத்திறனாளி இது இப்போ கரண்ட் டேட்டா தான் எடுத்திருக்கேன் நானும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க செக் பண்ணிடலாம் இருங்க நான் செக் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு டவுட்டை வச்சுட்டு செக் பண்ணிடலாம் ஒரே தான் உங்களுக்கு பாக்குறீங்க நான் உடனே பாத்துட்டு குரூப்ல போட்டு விடுறேன் சரிங்களா போட்டு விடுறேன் ஆஹ் அதே மாதிரி பாருங்க மாற்றுத்திறனாளிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு சதவீதம் சரிங்களா நாடு நாலு சதவீதம் பிஎஸ்டிஎம் இருப்பாங்க இல்லையா பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் தமிழ் வழி பாடம் பயின்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இது கூட கேட்க சான்சஸ் இருந்தாலும் இருக்கு சரிங்களா ஏன்னா அது இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதனால அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் டெஸ்ட்யூட் வீடியோஸ்க்கு அதாவது ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் முப்பது ஐம்பது நாலு இருபது பத்து பத்து சரிங்களா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது இம்பார்ட்டன் கேசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம செண்பகம் துறையராஜன் கேஸ் நைன்டீன் பிப்டி ஒன் இந்திராசாணி வந்து பாருங்க நைன்டீன் நைன்டி டூ ஆஹ் அப்புறம் முக்கியமான கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலாஜி மைசூர் பாலாஜியும் மிஸ்ஸஸ் மைசூர் ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் போகும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல அவங்க வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து போட்டுருவாங்க சரிங்களா சும்மா மேலோட்டமா கொடுத்துருந்தாங்க அதான் எடுத்து வச்சிருந்தேன் சரிங்களா தெரிஞ்சுக்கிங்க மேட்ச் தான் கோடை எங்களை கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அட்டன் பண்ண தெரியணும் இல்லையா அதனால தான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஓகே பாருங்க இப்ப டோட்டலா பாருங்க நான் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்கேன் சரிங்களா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க மொத்தம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு தான் நம்ம தம்ம கவர்மெண்ட்ல பாருங்க அறுபத்தி ஒன்பது சரிங்களா இங்க ஓபிசிக்கு டுவெண்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆனா நமக்கு ஓபிசி கிடையாது இங்க பிசி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிசிக்கு அங்க டுவெண்ட்டி செவன் அங்க இங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து கம்மி சரிங்களா ஒன்ட்டி மீதி வந்து எங்க போயிடுது பிசிஎம் க்கும் எம்பிசி க்கும் போயிடுது சரிங்களா பிசிஎம் வந்து பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா எம்பிசி வந்து டுவெண்ட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தி ஆறு மூன்று இருபது சரிங்களா இதுக்கப்புறம் பாருங்க எஸ்சி இங்கேயும் பதினஞ்சு இங்கேயும் பதினஞ்சு 
இங்க எஸ்டில இங்க ஏழ்ற இங்க வந்து வெறும் மூணு இங்க வந்து எஸ்டி வந்து ஏழ்ற ஆனா இங்க வந்து பாருங்க எஸ்சியவே பாருங்க அருந்ததியராவும் பிரிச்சுட்டாங்க இதான் ட்ரைபல் தனியா போட்டிருக்காங்க எஸ்டி இங்க வந்து எஸ்டி பதினெ ஏழ்ற எஸ்சிஏக்கு வந்து பாருங்க மூணு தனியா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் பதினெட்டு இருந்தது இல்லையா அந்த பதினெட்டு வந்து பதினெட்டுல இருந்து மூணு இடத்த மூணு சதவீதம் வந்து யார் கொடுத்துருக்காங்க அருந்ததியர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்ப எஸ்சிக்கு வந்து பதினஞ்சு எஸ்சிஏக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு சதவீதம் சரிங்களா இங்க எஸ்டிக்கு வந்து ஏழ்ற இங்க வெறும் ஒண்ணுதான் சரிங்களா அப்ப டோட்டலா இங்க அதே மாதிரி இங்க இடபிள்யூஎஸ் இருக்கு இங்க இடபிள்யூஎஸ் இல்ல இங்க பத்து இங்க வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ டோட்டல் பிப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா பாருங்க நான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரிசர்வேஷன் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஈக்குவாலிட்டி டினோட் பண்ணுது அதே மாதிரி ஆர்டிகல் பிப்டீன் ஆஃப் ஃபோர் பிப்டீன் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் சிக்ஸ் பாருங்க அதெல்லாம் நான் பிடிஎஃப் போட்டு விடுறேன் பாருங்க பிப்டீன் ஆஃப் ஃபோர் வந்து எழுதிக்கோங்க எஸ்சி எஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன்ல வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறது பிப்டீன் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து பாருங்க ஓபிசிக்கு வந்து எஜுகேஷன்ல ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுக்கறது சரிங்களா அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஃபோர் வந்து பாருங்க எஸ்சி எஸ்டி வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்பாயின்மெண்ட்ல வந்து சமூக பொருளாதார அடிப்படையில வந்து கொடுக்கறது சிலேஷன் கொடுக்கறது அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் சிக்ஸ் பாருங்க எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு வந்து இப்போ ஆட் பண்ணாங்க இல்லையா அதில் வந்து பாருங்க சிக்ஸ்டின் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு கூட கவர்மெண்ட் ஜாப் இது சரிங்களா அப்புறம் ஆர்டிகல் வாட்டர் சிக்ஸ் டிபிஎஸ்பியில் இருக்கு இல்லையா ஆர்டிகல் வாட்டர் சிக்ஸ் வந்து பாருங்க எஸ்சிஎஸ்டி வந்து பார்த்தோன்னா கல்வி பொருளாதார உரிமைகளை பாதுகாக்கணும் அதாவது பழங்குடி ம பழங்குடியின மக்கள் பட்டியலதர மகளுடைய அவங்களுடைய கல்வி பொருளாதார உரிமைகள் வந்து பாதுகாக்க வேணும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஆர்டிகல் டூ வந்து பா டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பஞ்சாயத்து ரிசர்வேஷன்ல வரும் டூ ஃபார்ட்டி டினா டிவிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க பணிலையும்ரியாரிட்டிங்களா <laughs> த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் படி நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் உடைய கமிஷன் ஆணையம் ஓகேங்களா ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் கமிஷன் நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் ஏ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஷெட்யூல்டு ட்ரைவ்ஸோட கமிஷன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபார்ட்டி வந்து பாருங்க நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல பிசி கமிஷன் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பிசி கமிஷன் தான் நைன்டீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆயிடும் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து வாங்கிடும் சரிங்களா இது வரையும் புரியுதா புரியுதுங்களா <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அப்புறம் எயிட்டி ஒன் பாருங்க எஸ்சி எஸ்டி அவங்க வந்து பணிகள்ல வந்து சப்போஸ் வேக்கண்ட் ஃபில் பண்ணாம வேக்கண்ட் ஆயிடுச்சு அவங்க டிசிவேஷன் வந்து வேக்கண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஃபில் பண்ணாம என்ன பண்ணிருப்பாங்க அதை வந்து அடுத்து வரக்கூடிய இதுல வந்து நிரப்பணும் சொல்லிருப்பாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஓரா சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்துல சொல்லிருப்பாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி எயிட்டி பிப்த் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பாருங்க டூ தௌசண்ட் அப்படி வரிசையா இருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் சரிங்களா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுடைய பதவி உயர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட திருத்தங்கள் வந்து மேற்கொள்ளலாம் சொல்லிருப்பாங்க சரிங்களா அந்த ஜெர்னைல் சிங் அப்புறம் லட்சுமி நாராயணன் சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்த ரீசெண்டான கேஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சரிங்களா ஜெர்னைல் சிங் மிஸ்ஸஸ் லட்சுமி நாராயணன் சொல்லிட்டு கேஸ் அதாவது பிசி வந்து அப்படின்ற ஒரு குறைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாகராஜன் கேஸ்ல இருந்தது சோ அதை வந்து நிபத்தி சேர்த்து இந்த கேஸ் போட்டுருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது எஸ்சி எஸ்டி வந்து கிரிமிலேயர் பதவி உயர் வந்து இடஒதுக்கீடு வந்து தடை பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா அதை பேஸ் பண்ணி இடஒதுக்கீடு பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தடை பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பெருசா கிடையாது ஸோ ஜெர்னல் சிங் கேஸ் வந்து எது ரிலேட்டா வரும்னா நமக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் ரிலேட்டா வரும் சரிங்களா ஜெர்னல் சிங் கேஸ்னாவே நமக்கு எது ஓரியன்டா வரும்னா ரிசர்வேஷன் ஓரியன்டா வரும் சரிங்களா அவ்வளவுதான் ஓகே வேற பாருங்க
நடந்திருக்குறாங்க <laughs> 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 ஏங்களா 5th அமெண்ட்மென்ட்ல 1955 அமெண்ட்மென்ட்ல வந்து பார்த்தீனா SCST ஆங்கிலோ இந்தியன் ரிசர்வேஷன் 10 வருஷம் தள்ளி போட்டுருकाங்க 1970 வரைக்கும் அப்புறம் 1980 வரைக்கும் அப்புறம் 1990 அப்புறம் 2000 அப்புறம் 10 வருஷம் அப்புறம் 10 வருஷம் லாஸ்ட் 230 சரிங்களா பாருங்க 5th அமெண்ட்மென்ட் 23வது அமெண்ட்மென்ட் 45 62 79 அப்புறம் Uh, 95 அப்புறம் 104 சரிங்களா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கனா அந்த 10 வருஷம் தள்ளி போடுவாங்க இல்லையா அந்த அமெண்ட்மென்ட் எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன கான்செப்ட் இருக்கு ஆஹ் சமூக நிதி ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த சமூக நிதி கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான சமூக நிதி எப்படி நம்ம நாட்டுல இருக்கு அப்புறம் மைனாரிட்டி சம்பந்தப்பட்ட சமூக நிதி எப்படி நம்ம நாட்டுல இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஆக்சுவலி இதை நான் நோட் பண்ணல நான் வந்து அந்த ஆக்ட் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டீங்களா நீங்க எழுதிடுறீங்களா நான் சொல்ல சொல்ல அந்த ஆக்ட் எல்லாம் நான் சொல்லிடுறீங்களா எழுதிடுறீங்களா நிலைப்படுத்துறதுக்கு நீதிமன்ற தலையீடுகள் என்ன என்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்றத பாக்கலாம் சரிங்களா ஐபிசி சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீக்கிருப்பாங்க <laughs> சரிங்களா ஆனா சுரேஷ் குமார் கௌசல் நாஸ் பவுண்டேஷன் கேஸ்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா டெல்லி கோர்ட் ஜட்மெண்ட் வந்து வேலிட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிருவாங்க சரிங்களா டெல்லி கோர்ட் ஜட்மெண்ட் வந்து வேலிட் கிடையாது அதே மாதிரி பாருங்க கே புட்டல்சாமி புட்டல்சாமி கேஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபேமஸான கேஸ் சரிங்களா புட்டல்சாமி கேஸ் ரெண்டாயிரத்தி பாரு <laughs> சரிங்களா <laughs> ஒரு சேர்க்கை வந்து இயற்கை வந்து தண்டனைக்குரியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சமூக நீதியை வந்து நிலைநாட்டுற மாதிரி ஒரு கேஸ் தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஐபிசி போர் நைன்டி செவன் இப்ப கூட இந்த சி நல்ல மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டு கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஆக்ட் எல்லாம் சரிங்களா ஜோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க பாருங்க ஜோசப் சைன் வெர்சஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லாஸ்ட் குரூப் ஒன் இயர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஜோசப் சைன் வெர்சஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கேஸ் ஓகேங்களா ஐபிசி போர் என்ன சொல்றேன் சிஆர்பிசி ஒன் என்ன சொல்றேன் அதாவது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதாவது இப்போ ஒரு 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 மனைவி கணவன் மனைவி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த அந்த பெண்ணுக்கு வந்து தகாத உறவு ஒரு ஆணோட இருந்தது அப்படின்னா அந்த குற்றம் ஆனா கணவர் வச்சுக்கிட்டா குற்றம் இல்ல சரிங்களா இதுதான் அதோட அதோட கேஸ் சரிங்களா இத பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கும் ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி சட்டங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு கணவரை தான் தலைவரா காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லிடுவாங்க சோ அதனால வந்து அதே மாதிரி ஆர்டிகிள் போர் நைன்டி செவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் சமம் தானே சோ அந்த ஆர்டிகிள் போர்டீனையும் பாதிக்குது ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி டூவையும் வந்து மீறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருவாங்க ஆர்டிகிள் இந்த ஐபிசி போர் நைன்டி
கிரிமினல் பினல் கோடு ஒன் நைன்டி எயிட் ஆஃப் டூவை என்ன பண்ணிடுவாங்க தூக்கிடுவாங்க சரிங்களா புரியுதுங்களா கேஸ் புரியுதா என்ன கேஸ்னு சப்ப கேஸ் தான் அது சரிங்களா அது பெண் வந்து வச்சுக்க கூடாது ஆண் வந்து வச்சுக்கலாம் அந்த பெண் வச்சா தப்பு அப்படின்னு இருப்பாங்க அதுல சரிங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த தகாத உறவு கொண்ட பெண் அந்த பெண் நபருடைய நபர் மீது வந்து பாத்தீங்கன்னா குற்ற வழக்கு தான் பதிவு பதிவு செய்யக்கூடிய கிரிமினல் அதாவது கிரிமினல் கேஸ் வந்து பதிவு பண்ணக்கூடாது ஆனா குடிமையல் அதாவது சிவில் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணலாம் அதை ரீசனா வச்சுட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் டைவர்ஸ் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகேவா அது வந்து அவங்கவுங்க விருப்பம்பா போறதுனா போய்க்கலாம் இருக்கலாம் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க சபரிமலை கேஸ் முக்கியமான கேஸ் சபரிமலை கேஸ் சரிங்களா இந்திய இளம் வழக்கறிஞர் சங்கம் வெர்சஸ் கேரளா கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா இந்தியாவுடைய இளம் வழக்கறிஞர் யார் சங்கம் வெர்சஸ் கேரளா கவர்மெண்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டீன் நைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகேந்திரன் அப்படின்ற என்ன பண்ணிருப்பாரு ஆஹ் சபரிமலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யங் ஏஜ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து போறாங்க சோ வந்து போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாரு கேரளா கவர்மெண்ட்ல வந்து ஹைகோர்ட்ல வந்து தாக்கல் பண்ணிடுவாரு ஃபைல் தாக்கல் பண்ணிடுவாரு கேஸ் தாக்கல் பண்ண உடனே என்ன ஆகுனா தீர்ப்பு என்ன சொல்லுவாங்க கேரளா கவர்மெண்ட் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா ஓகே பத்துல இருந்து ஐம்பது வயசு இருக்கக்கூடிய அந்த மாதவிடாய் காலம் நிகழும் பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள போதுவழிபாட்டுலங்கள்ட்டம்ங்களா ஒருத்தங்க வந்து விளக்கப்படுறது ஓகே அதாவது மாதவிடாய் நிகழ்வு அது வந்து சாதாரணமா நிகழக்கூடிய நிகழ்வு தான் அதை பேஸ் பண்ணி ஏன் நீங்க ஒதுக்கி வைக்கிறீங்க கடவுள் நம்பிக்கைன்றது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க சோ வந்து அது வந்து ஒதுக்க கூடாது இது வந்து அரசியலமைப்புக்கு வந்து புறம்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அகெயின்ஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனா இருக்கே தவிர இது வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ வந்து பெண்களை வந்து கண்டிப்பா அனுமதிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகிள் செவன்டீன வந்து பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஆர்டிகிள் செவன்டீன் என்னது தீண்டாமைக்கு எதிராக இருக்கிறது தானே அன்டச்சபிலிட்டி தானே ரைட் டு அன்டச்சபிலிட்டி அந்த தானே வரும் நம்மளுக்கு சோ அதை வந்து பாதுகாக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் சொல்லிருப்பாங்க சோ ஆணும் பெண்ணும் வந்து சமம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க மொத்த எத்தனை பேரு ஜட்ஜஸ் இருந்திருப்பாங்க ஒன்பது அஞ்சு ஜட்ஜஸ் இருந்திருப்பாங்க அந்த அஞ்சு ஜட்ஜஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒண்ணு மூஞ்சி தூக்கி தானே இருக்கும் அந்த ஒன்று மூஞ்சி தூக்கினது யாரும் பாத்தீங்கன்னா இந்து மல்கோத்ரா ஓகேங்களா அவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க சோ இந்த அதுல வந்து நான் இது பண்ண மாட்டேன் எதிர்கருத்தா தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அதுல இந்த நாலு பேர்த்துல ஜட்ஜஸ்ல ஒரு ஜட்ஜஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க வந்து ஒத்துக்க பெருமான்மையா அதாக நாலேஜ் ஒன் ரேஷியோல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க இந்து மல்கோத்ரா சரிங்களா சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அயோத்தியா திட்டத்திலே என்ன சமூக நீதி இருக்குன்னு பாக்கலாம் சரிங்களா அயோத்தியா தீர்ப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போ வந்தது எனக்கு அயோத்தியா தீர்ப்பு நவம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்ததுங்களா சரிங்களா பாருங்க யாரு தலைமையில இருந்தது ரஞ்சன் கோகோய் தலைமையில வந்து வந்தது சரிங்களா முக்கியமான தீர்ப்பு ரஞ்சன் கோகோய் தலைமையில ஓகேங்களா மொத்தம் அஞ்சு ஜட்ஜஸ் இருந்தாங்க அதுல எத்தனை ஜட்ஜஸ் இருந்தாங்க மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க ஆஹ் என்ன பண்ணிருவாங்க முஸ்லீம் வந்து வேற இடம் கொடுத்துடலாம் வகுப்பு போர்டு வைக்கிறதுக்கு நீங்க அஞ்சு ஏக்கர் வந்து வகுப்பு போர்டு வைக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் உத்தரப்பிரதேச கவர்மெண்ட் வந்து நீங்க அஞ்சு ஏக்கர் கொடுப்பா தம்பி அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதே மாதிரி நீ வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர்ல ராமர் கோயில் கட்டிக்கோ ராமர் கோயில் கட்டும் போது என்ன பண்ணிருக்கணும் அதுக்கு ஒரு அடக்கட்டளை மாதிரி நீங்க போட்டு மூணு மாசத்துக்குள்ள ஒரு கட்டளை வந்து அறக்கட்டளை நீ ரெடி பண்ணி அந்த அறக்கட்டளை என்ன சொல்றது அதை கேட்டு நீ கோயில் கட்டணும்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா ஒன்னும் கிடையாது யாரு யார் தலைமையில வந்தது ரஞ்சன் கோகோய் தலைமையில சரிங்களா ஆஹ் சர்ச்சைக்குரிய நிலம் எவ்வளவு ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர் அந்த ஏழு ஏக்கர் அவன் கேட்கிறான் அவன் முஸ்லீம் கேட்கிறான் இந்துவும் கேட்கிறான் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமர் கோயில் கட்டை எடுத்துக்கோ நீ அவங்களுக்கு வேற நிலம் கொடுத்துருப்பான்னு சொல்லி யார் சொல்றா சொல்லிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் மூணு மாசத்துக்குள்ள என்ன பண்ணணும் நீ வந்து அறக்கட்டளை வந்து இது பண்ணிடணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு அறக்கட்டளைனா ராம ஜென்ம பூமி வந்து அறக்கட்டளைன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வரும் சரிங்களா ஓகேங்களா புரியுதா இது வரையும்
அது பெண்களுக்கான சமூக நீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்க சில சட்டங்கள் மூலமா இது பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா ஆஹ் சட்டப்பூர்வ உரிமைகள் கொடுத்திருப்பாங்க இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது சரிங்களா இந்திய தண்டனை சட்டம் ஐபிசி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி படி பார்த்தோம்னா அந்த வரதட்சணை வரதட்சணைனால மரணம் அடைகிறது அப்புறம் கற்பழிப்பு இந்த கடத்தல் கொடுமை மூலம் அது பெண்களை வந்து பாதுகாக்கிறது ஆஹ் குற்றங்கள்ல இருந்து சரிங்களா இந்தியன் அப்பீனல் ஆக்ட் இந்திய தண்டனை சட்டம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சரிங்களா அதுல வந்து பாத்தோன்னா ஒரு சட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல வந்து பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு கொடுத்துருப்பாங்க எழுதிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் சொல்லட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்திய கிறிஸ்தவ திருமண சட்டம் இந்திய கிறிஸ்தவ திருமண சட்டம் எட்நூத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன் ஓரியன்டா அவங்களுக்குள்ள வந்து இருக்கக்கூடிய திருமணம் விவாகரத்து தொடர்பான அம்சங்களை கொண்டிருக்கிறது சரிங்களா இந்திய கிறிஸ்தவ திருமண சட்டம் எயிட்டீன் செவன்டி டூ அதே மாதிரி பாருங்க முஸ்லீம் திருமண இழப்பு சட்டம் நெக்ஸ்ட் முஸ்லீம் திருமண இழப்பு சட்டம் ஏன் இழப்பு சட்டம் சொல்றாங்கன்னா முஸ்லீம் பெண்கள் வந்து அவங்களுடைய விவாகரத்தை விவாகரத்து உரிமையை வழங்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றதா சரிங்களா விவாகரத்து உரிமையை வழங்கும் சட்டம் தான் இது முஸ்லீம் திருமண இழப்பு சட்டம் நைன்டீன் சரிங்களா நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் பாருங்க சுரங்க சட்டம் தெரியும் இல்லையா நைன்டீன் பிப்டி டூ மைன்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அதெல்லாம் ஸ்கூல் இந்த இந்த சட்டம்லாம் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு மைன்ஸ் ஆக்ட் சுரங்க சட்டம் அப்புறம் வந்து தொழிற்சாலைகள் சட்டம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட் மைன்ஸ் ஆக்ட் மைன்ஸ் ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் பிப்டி டூ ஃபேக்டரி ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா இதுபடி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பெண்கள் வந்து இந்த மைண்ட்ஸ்ல சுரங்கல சுரங்கத்துல வேலை பார்க்கும் போது இல்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வேலை பார்க்கும் போது என்ன பண்ணணும் நைட்டு ஏழு ஏழு மணி இருந்து காலையில ஏழு மணி வரையும் வந்து வேலை செய்ய தடை பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா நைட்டு ஏழு மணிக்கு மேல வேலை வேலையில இருக்க கூடாது ஏழு மணிக்கு எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்துடணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஆஹ் குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் மினி மினிமம் ரெமுனரேஷன் ஆக்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா நைன்டீன் சரிங்களா ஆண் மற்றும் பெண்ணுக்கு வந்து பெண் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகுபாடு இல்லாம சம்பளம் கொடுக்கறது சரிங்களா குறைந்தபட்ச ஊதியம் கொடுக்கக்கூடியது பாகுபாடு இல்லாம ஆணுக்கு அதிகமா கொடுத்துட்டு பெண்ணுக்கு வந்து கம்மியா கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த கேஸ் எல்லாம் இருக்குதுங்க சரிங்களா சோ அதுக்கு வந்து வழிவகுக்குது சரிங்களா அது வந்து வேற ஒண்ணு வரும் நைன்டீன் செவன்டில ஒண்ணு வரும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா செவன்டி சிக்ஸ் ஒன்னு வரும் நிறைய இருக்குங்க சம் அது வந்து சம ஊதிய சட்டம் சரிங்களா சம ஊதிய சட்டம் ஈக்குவல் ரெமுனரேஷன் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல சரிங்களா ஆஹ் அது பார்த்தோன்னா ஒரு வேலைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்குமே சமான ஊதியம் வழங்குறது ஆஹ் இதுவும் அதே தான் சேம் தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்து திருமண சட்டம் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் மேரேஜ் ஆக்ட் முக்கியமானது இந்து திருமண சட்டம் நைன்டீன் இது என்னன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் அதாவது ஒரு தாரம் தான் வளர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா குறிப்பிட்ட அதுல பார்த்தோன்னா விவாகரத்து பெறதுக்கு அனுமதிக்குது ஸோ திருமணம் அப்புறம் விவாக தொடர்பாக எல்லா இது வந்து பார்த்தோன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உரிமை இருக்குன்றத சொல்லுது சரிங்களா ஒரு தார மனம் தான் முக்கியமா நடைமுறைப்படுத்தினது இதுல சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் நைன்டீன் 1956 அதாவது சொத்து வாங்குறது பெண்களுக்கும் சொத்து உரிமை இருக்குன்றது சரிங்களா ரைட் டு ப்ராபர்ட்டி வந்து லீகல் ரைட்டா பண்டமெண்டல் ரைட்டா 1976 தெளிவா படிங்க அடுத்து வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் டவுரி ப்ரகிபிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னு 
டவுரி ப்ராகிபிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இந்த ஆக்ட் எல்லாம் எழுதி வீட்டுல பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் போக வர பார்த்தா ஞாபகம் வரும் அடுத்து மகப்பேறு நலச்சட்டம் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் மகப்பேறு நலச்சட்டம் மெட்டர்னிட்டி வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் டவுரி ப்ராகிபிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சட்டத்திற்கு புறம்பான கடத்தல் தடுப்பு சட்டம் அதாவது டிராபிக்கிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா பெண்களை கடத்தி கொண்டு போயிட்டு ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்தது சரிங்களா பெண் குழந்தைகளை கடத்துறது பெண்களை வேற தொழில ஈடுபட வைக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சட்டத்திற்கு புறம்பான கடு கடத்தல் தடுப்பு சட்டம் நைன்டீன் சரிங்களா வரதட்சணை வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஓகேவா அதே மாதிரி மகப்பேறு நலச்சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்து கருக்கழிப்பு தடச்சட்டம் அபாலிஷன் அபாலிஷன் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த கருக்கழிப்பு தடைச்சட்டம் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் போடுறாங்க சிக்ஸ்டி ஒனுக்கு அப்புறம் சரிங்களா அடுத்து சமூதிய சட்டம் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் ரெமுனரேஷன் சட்டம் ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் குடும்ப பிரச்சனைக்கு வந்து சீக்கிரம் தீர்வு வழங்கணுன்றதுக்காக குடும்ப நீதிமன்றங்கள் ஏற்படுத்துறதா இதோட வேலை சரிங்களா குடும்ப நீதிமன்றங்கள் சட்டம் நைன்டீன் எயிட்டி போர் அவங்களுடைய பெண்களுடைய சட்டம் தான் சரிங்களா விவாகரத்து உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் என்னன்னா விவாகரத்து வாங்கின முஸ்லீம் பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ஜீவனாம்சம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்தது தான் சரிங்களா அவங்களுக்கான ஜீவனாம்சம் பெறதுக்கான வழிவகை செய்தது இந்த சட்டம் தான் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல ஓகேவா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆமா எயிட்டி சிக்ஸ்ல முஸ்லீம் பெண்கள் விவாகரத்து உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் அவங்களுக்கு ஜீவனாம்சம் வாங்கி கொடுக்க வைக்கிறது ஓகேங்களா விவாகரத்து ஆன உடனே அதுக்கப்புறம் பெண்களை அநாகரிகமாக சித்தரித்தல் இல்லா பெண்களை வந்து யூடிசிங் நினைக்கிறேன் பெண்களை வந்து அநாகரிகமாக சித்தரித்தல் தடுப்பு சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களை வந்து அநாகரிகமாக காட்டுறது தப்பு ஓகேங்களா அது தடை செய்யறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உடன்கட்டை ஏறுதல் வந்து தடுப்பு சட்டம் அதாவது உடன்கட்டை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிக்கிறது எப்போ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைனுங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடன்கட்டை ஏறுதல் தடுப்பு சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன் உடன்கட்டை ஏறுதல் தடுப்பு சட்டம் வந்து உடன்கட்டை வந்து அதாவது சதி ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த சதி ஆக்ட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் திருத்தி கொண்டு வந்தப்பட்டது தான் அந்த உடன்கட்டை ஏறுதல் தடுப்பு சட்டம் சரிங்களா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஆக்ட் ரிவியூ திருத்தி கொண்டு வந்தது சரிங்களா இது முக்கியமானது அடுத்து நான் சொல்ல போறது அதாவது கன்சீவா இருப்பாங்க இல்லையா சோ கன்சீவா இருக்க லேடிஸ் வந்து அந்த பாலினம் வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா சோ தெரிஞ்சுக்காம இருக்கணும் இல்லையா அதுக்கான சட்டம் வந்து பாருங்க அந்த அந்த அதுக்கான அந்த தொழில்நுட்ப முறைகள் யூஸ் பண்றதுக்கான சட்டம் வந்து பாருங்க கருவுறுதலுக்கு முன் மற்றும் பிறப்பதற்கு முந்தைய கருவி முந்தைய கருவியின் தன்மை அறியும் தொழில்நுட்ப முறைகள் அதாவது பாலின தேர்வு செய்யும் தடை சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் அதாவது ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் அந்த செக்ஸ் செலக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை பாக்குறது என்ன குழந்தைன்னு பாத்தாங்கன்னா சப்போஸ் பெண் குழந்தைன்னா கொண்டுருவாங்க இல்லையா அதுதான் அதுதான் சரிங்களா தடுக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல ஒரு ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து குடும்ப வன்முறை ஓகேங்களா ஃபேமிலி வயலன்ஸ்ல இருந்து குடும்ப வன்முறையில் இருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஃபேமிலி வயலன்ஸ் கூட சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா டூ தௌசண்ட் அடுத்து குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ
அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா தேசிய மகளிர் ஆணைய சட்டம் நேஷனல் உமன் கமிஷன் ஆக்ட் வந்து சட்டம் இது ஓகேங்களா ஆணையம் ஏற்படுத்தப்படல சட்டம் நைன்டீன் நைன்டி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல பெண்களுக்கு எதிரான அந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு வந்து சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு சரிங்களா இது வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து சமூக நீதி கொடுக்கற மாதிரி கொடுத்துருக்க அதாவது சமமான வாய்ப்பு கொடுக்கற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் இருக்கு சரிங்களா ஆஹ் இது தேசிய மகளிர் ஆணையம் சொன்னேன் இல்லைங்களா அது சின்ன பேக்ட் மாதிரி நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா தேசிய பெண்கள் ஆணைய சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ல வந்து போட்டாங்களா சரிங்களா ஆஹ் அதை போட்டு நைன்டீன் நைன்டி டூல வந்து ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டது சரிங்களா நைன்டீன் நைன்டில சட்டம் போடுறாங்க நைன்டி டூல வந்து ஆணையம் உருவாக்கப்படுது இதுல ஃபர்ஸ்ட் தலைவர் யாரும் பாருங்க தேசிய மகளிர் ஆணையத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் தலைவர் வந்து ஜெயந்தி பட்நாயக் இதெல்லாம் ஓல்டு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க ஜெயந்தி பட்நாயக் ஜெயந்தி பட்நாயக் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் இவங்க தான் சரிங்களா இப்ப யாருங்க தலைவரா இருக்கா இப்போ உமன் கமிஷனோட ஹெட் யாரு ரேகா சர்மா சரிங்களா ரேகா சர்மா தேசிய மகளிர் ஆணையம் பார்த்தோம் பெண்கள் தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையம் பார்க்கலாம் இல்லையா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிங்களா ஓகேங்களா இப்ப யாரு வந்து தலைவரா இருக்காங்கன்னா கண்ணகி பாக்கியநாதன் ஓகேவா கண்ணகி மேடம் வந்து தலைவரா இருக்காங்க சரிங்களா இவங்க வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க ஒன்பது மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு தலைவர் யாருங்க அது இது பண்ணுங்க மியூட் பண்ணுங்க அதாவது ஒரு ஹெட் ஒரு ஒரு தலைவர் பிளஸ் நைன் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கமிஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைவர் ஒன்பது மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பிரசன்ட் ஹெட் வந்து யாரும் பாத்தீங்கன்னா கண்ணகி பாக்கியநாதன் இப்ப கண்ணகி பாக்கியநாதன் ஓகேங்களா ஓகே ஆஹ் வேற என்ன பாக்கலாம் அம்மா ரோந்து வாகனம் இருக்கு இல்லைங்களா இளஞ்சிவப்பு பிங்க் பிங்க் கலர்ல இருக்கும் இல்லையா பெண்களுக்கான வாகனம் வாகனம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல தான் வந்து கொண்டு வந்தது சரிங்களா இளஞ்சிவப்பு ரோந்து வாகனங்கள் சொல்லுவாங்க அம்மா ரோந்து வாகனம் அம்மா பேட்ரோல் பேட்ரோல் சர்வீஸ் சரிங்களா அம்மா பேட்ரோல் சர்வீஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் சாரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல தான் கொண்டு வந்தது சரிங்களா அம்மா அம்மா பேட்ரோல் வெஹிக்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் இன்னும் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு சாரி குழந்தைகளுக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆஹ் எஸ்சிஎஸ்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மைனாரிட்டிஸ்க்கு எல்லாம் இருக்கு சரிங்களா சொல்லட்டுங்களா இல்ல நீங்க என்னன்னா எழுதிக்கிறீங்களா எழுதிடுறீங்களா ஓகே குழந்தைகளுக்கு வந்து எழுதிக்கோங்க குழந்தைகள் உழைப்பை அடகு வைத்தல் சட்டம் ஓகேங்களா அதாவது தேர்ட்டி த்ரீல வந்தது இது கூட வேண்டாம் நான் முக்கியமானது மட்டும் சொல்றேன் இவங்க முக்கியமானது மட்டும் சொல்றேன் குழந்தைகள் சட்டம் இவங்க சைல்டு ஆக்ட் வந்து சில்ட்ரன் ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிங்களா அதே மாதிரி குழந்தை தொழிலாளர் தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்தல் சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை தொழிலாளர் எழுதிட்டீங்களா குழந்தைகள் சட்டம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஓகேவா எயிட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த லேபர் தடுக்கிறது அந்த வேலைக்கு போறது ஓகேங்களா அதை வந்து தடுக்கிறது பிளஸ் முறைப்படுத்துதல் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு மாற்று தாய்ப்பால் பால் பாட்டில்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான உணவு சட்டம் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி டூ அதாவது பால் புட்டி 
வேற பா வேற தாய்ப்பால் கொடுக்கறது ஓகேங்களா அதே மாதிரி பால் பால் பாட்டில் கொடுக்கறது அப்புறம் குழந்தைகளுக்கான உணவு வந்து கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூ சரிங்களா ஆஹ் முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுவானல் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இளஞ்சிரார்கள் அதுதான் அதான் தேடிட்டு இருந்த இவ்வளவு நேரம் இளஞ்சிரார் நீதி ஜுவானில் ஜஸ்டிஸ் ஜுவானில் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜுவானில் ஜஸ்டிஸ் இளஞ்சிரார் நீதி குழந்தைகளின் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சரிங்களா இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஓகேங்களா இதை எப்போ திருத்துறாங்கன்னா திருப்பி திருத்தப்பட்ட சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு திருத்தப்பட்ட சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சரிங்களா அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது சொல்லட்டுங்களா எழுதி தானே இருக்கீங்க சொல்லட்டுங்களா குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய சட்டம் குழந்தை ஆஹ் சில்ட்ரன் ரைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் சரிங்களா சிஆர்பிசின்னு சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சில்ட்ரன் ரைட்ஸ் ப்ரொட்டெக்ட் சில்ட்ரன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஓகேங்களா சிஆர்பிசின்னு சொல்லுவாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி குழந்தை திருமண திருமண தடை சட்டம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு குழந்தை திருமணம் சைல்டு மேரேஜ் தடை பண்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஓகேங்களா இது வந்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை சிஆர்பிசி ஆக்ட் குழந்தை உரிமைகள் சட்டம் சரிங்களா அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமா ஆஹ் முக்கியமானது பாருங்க குழந்தைகளுக்கு வந்து இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி கொடுப்பாங்களா எந்த ஆக்ட் அது ஞாபகம் இருக்கா டுவெண்டி ஒன் ஏ அது ஓகே அது வந்து அதே மாதிரி ஒண்ணு எங்க அது வந்து எந்த வருஷம் கொண்டு வந்தது ரைட் டு எலிமெண்டரி எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆர்டிஇன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நடைமுறை வந்திருக்கும் சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது சரிங்களா குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் போக்சோ சொன்னேன் அப்புறம் மறுபடியும் திருத்திருப்பாங்க அது மரண தண்டனை கொடுப்பாங்க தெரியும் இல்லைங்களா திருத்தனத்துல பாத்தீங்கன்னா மரண தண்டனை கொடுக்கறது அதாவது ரொம்ப பெனிட்ரேட்டிவா ஹராஸ்மெண்ட் பண்றது அப்புறம் வந்து அக்ரவேட்டடா ஹராஸ்மெண்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா மோசமான வகையில ஹராஸ்மெண்ட் பண்றவங்களுக்கு வந்து மரண தண்டனை கொடுத்துடலாம் இருக்கவே வேணாம் சுட்டு தள்ளிடுங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க சரிங்களா அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கான தேசிய ஆணையம் எழுதிக்கோங்க ஓகே சேது குழந்தைகளுக்கான தேசிய கொள்கை ஓகேங்களா தேசிய கொள்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் செவன்டி போர்ல தான் முதல் தேசிய கொள்கை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சரிங்களா குழந்தைகளுக்கான நேஷனல் பாலிசி பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி போர் சரிங்களா குழந்தைகளுக்கான தேசிய கொள்கை வந்து பாருங்க எழுதிட்டீங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இத வந்து திருப்பி எப்ப திருத்தி இருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல தான் திருத்தி இருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த பாலிசிய டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல திருத்தம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தேசிய ஆணையம் குழந்தைகளுக்கான தேசிய ஆணையம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்புக்கான தேசிய ஆணையம் டூ தௌசண்ட் செவன் குழந்தைகள் உரிமைகளுக்கான தேசிய ஆணையம் சரிங்களா ஓகே இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆக்ட பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கும் பாத்தவங்களையா நம்ம குழந்தைகள் உரிமைகள் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கும் சரிங்களா ஓகே இப்போ யார் தலைவரா இருக்காங்கன்னா பிரயங்க் கனோங்கா ஓகேவா பிரயங்க் கனோங்கா பிரயங்க் பிரயங்க் கனோங்கா கானோ இங்கா இங்கா கனோங்கா
ஓகேங்களா அடுத்து தமிழ்நாடு மாநில குழந்தைகள் ஆணையம் ஓகேங்களா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் சில்ட்ரன் கமிஷன் சரிங்களா நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தமிழ்நாடு குழந்தைகள் ஆணையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் இந்த ஆணையம்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க அடிக்கடி கேட்பாங்க எழுதிக்கோங்க இப்ப தலைவர் யாருன்னா சரஸ்வதி ரங்கசாமி இதனுடைய தலைவர் யாருன்னா சரஸ்வதி ரங்கசாமி கண்ணகி யாரோட தலைவருங்க எதுல தலைவரா இருக்காங்க கண்ணகி ஆஹ் பெண்கள் ஆணையம் இந்த இந்த ஆணையம் இருக்கு பாருங்க தமிழ்நாடு சைல்டு கமிஷன் சொன்னீங்களா அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அந்த உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் இருக்குல்ல அதுக்கு கீழேதான் அமைச்சிருக்காங்க சரிங்களா அந்த ஆக்ட பேஸ் பண்ணிதான் அமைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இதோட வந்து குழந்தைகள் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஆமா குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அந்த உதவி என்ன ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் சைல்டு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன் எயிட்டி ஒன் வரும் பாருங்க உமன் ஹெல்ப் லைன் ஒன் எயிட்டி ஒன் வந்து உமன் ஹெல்ப் லைன் இது ஓல்டு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க ஒன் எயிட்டி ஒன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க எஸ்சி எஸ்டிஸ்க்கான ஆக்ட் சமூக நீதியும் பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் சரிங்களா எஸ்சி எஸ்டிஸ்க்கான ஆக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க குடியியல் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் சிவில் ரைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் குடியியல் சிவில் ரைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் சிவில் ரைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இயரு இதுதான் முக்கியம் சரிங்களா ஒண்ணும் கிடையாது இப்போ இப்போ எஸ்சி எஸ்டி வந்து தள்ளி வைப்பாங்க ஒதுக்கி வைப்பாங்க இல்லையா சோ அந்த தீண்டாமைய வந்து பின்பற்றவங்க அதை வந்து பரப்புறவங்களுக்கு எதிரான தண்டனைகள் கொடுக்கறது அவங்களுக்கான அபராதம் பண்றது தான் இந்த சிவில் ரைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அகேன்ஸ்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் பர்சன்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க எஸ்சி எஸ்டிஸ் உடைய வன்கொடுமைகள் தடுப்பு சட்டம் இது வந்து ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு எஸ்சி எஸ்டிஸ் உடைய அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் வயலன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்த வன்கொடுமைகள் தடுப்பு சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் வன்கொடுமைகள் தடுப்பு சட்டம் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது கொத்தடிமை முறை ஸ்லேவ் ஓகேங்களா அபாலிஷன் ஆஃப் ஸ்லேவ் கொத்தடிமை முறை ஒழிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி பாருங்க ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நம்ம ரிசர்வேஷன் பார்த்தோமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல வந்து பார்த்தோன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கு சாரி ஜாப் இல்ல எஜுகேஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டியோ ஏதோ ஒன்று இருக்கு இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் ஏழரை சதவீதம் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் இல்லையா எஸ்சிக்கு அது அதுக்கு அதுக்கு ஒரு சட்டம் வந்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சரிங்களா அது சட்டம் இப்போ வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்தது சரிங்களா ஆ ஓகே ஆனந்தகுமார் தேங்க்யூ அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது பெசா ஆக்ட் பஞ்சாயத் ஆ தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் அடுத்து வந்து பெசா ஆக்ட் ஓகேங்களா பிசா ஆக்ட் வந்து பாருங்க பஞ்சாயத்து எக்ஸ்டெண்டட் சம்திங் வரும்ல எக்ஸ்டெண்டட் ஏரியான்னு வரும் சரிங்களா பெசாக்கு பெசா ஆக்ட் வந்து எப்போ வந்ததுன்னா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட் சரிங்களா பிசா ஆக்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க சி பெசா ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது கிரியேட் ஆச்சு சரிங்களா அதாவது கிராம சபையில வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட அளவு வந்து எஸ்டிஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிப்த் ஷெடியூல் இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சு மாநிலங்கள் இருக்கும் இல்லையா பத்து மாநிலங்கள் ஆந்திரா தெலுங்கானா சத்தீஸ்கர்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா சோ அதுங்களும் அது அது அவங்களும் அதே மாதிரி இந்த பத்து மாநிலங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தை வந்து திருத்தம் பண்ணி அதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலான சட்டத்தை ஏத்திக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அந்த அட்டவணையிட்ட பகுதிகளுக்கு விரிவாக்கம் ஓகேங்களா அட்டவணையிட்ட பகுதிகளுக்கு விரிவாக்கம் பெசா ஆக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து எக்ஸ்டென்ஷன் டு த ஷெடியூல்டு ஏரியாஸ் ஓகேமா பஞ்சாயத்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அதர் ஷெடியூல்டு ஏரியாஸ்ன்னு வரும் சரிங்களா அந்த ஆக்ட் வந்து பாருங்க நைன
சரிங்களா அதுக்கப்புறம் காட்டுவாசிகள் சட்டம் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் மற்றும் பிற பாரம்பரிய வனவாசின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் சரிங்களா காட்டுவாசி இது கூட முக்கியம் அது இல்லை ஆஹ் இதுல முக்கியம் அந்த மலம் அள்ளுவாங்க இல்லையா மலம் அள்ளும் தொழிலாளர்களை பணி அமர்த்தல் தடை மற்றும் அவர்களின் புனர்வாழ்வு சட்டம் மனித கழிவு வந்து மனிதனே அகற்றுறதா இல்லையா அதுதான் தடை பண்றது தடை பண்றது சரிங்களா மனித கழிவுகளை மனிதனே அகல் அல்ல தடை செய்யப்பட்டு ஆஹ் அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேற ஆஹ் அந்த மாதிரி வந்து மனுஷனை வந்து பாத்ரூம் இது கிளீன் பண்ண வச்சு அவங்களை இது பண்ண வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஓகேங்களா அஞ்சு வருஷம் வந்து தண்டனை கொடுப்பாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அது சரிங்களா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஓகே அந்த ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் ஏன் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் சொன்ன பாருங்க அது எப்போ பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினருக்கான ஒரு தேசிய ஆணையம் வந்து எப்போ சே சரத்து வந்து எப்போ இது பண்ணாங்க த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் ஏ தானியா ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது சேர்த்தனாலதான் ரெண்டுமே தனித்தனி ஆணையமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாருங்க பிசிக்கு வந்து சமூக நீதி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா பிற்படுத்த பிற்படுத்தப்பட்ட சாரி பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் ஓகேங்களா பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் அவங்களுக்கான ஆணையம் வந்து பாருங்க நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பிசி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஆக்ட் மூலமா தான் வந்திருக்கும் சரிங்களா நைன்டி நைன் நைன்டி மூலமா ஒன் நாட் டூ அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் படி ஓகேங்களா நூத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் எப்போங்க நூத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு படி அந்த என்சிபிசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸ் வெல் கிவன் ஓகேவா இப்ப யார் தலைவரா இருக்காங்கன்னா என்சிபிசிக்கு பகவான் லால் சாய் இதெல்லாம் முக்கியமான கொஸ்டின் பகவான் லாய் பகவன் ஏன்னா எல்லாமே கேட்டாச்சு ஸோ அவங்க வந்து கேட்காத கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அதனால பாருங்க பகவான் பகவான் லால் சாய் த ஹெட் இப்ப ப்ரெசென்டா அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு பிசி கமிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் மார்ச் பதினஞ்சுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா மார்ச் பதினஞ்சு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா அதுல தமிழ்நாடு சொல்லட்டுங்களா நான் பாத்து சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் நான் இது நான் நோட் பண்ணதுனால நான் இதை ரீட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு இது பாலிட்டியிலே அப்படியே வந்துடும் மேபி செக்ரட்டரியா தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இருங்க பாக்கலாம் லோகேஷ் குமார் பிரஜாபதி வந்து வைஸ் சேர்மன் கொடுத்துருக்காங்க என்னங்க புரியல தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் வந்து பெண்கள் ஆணையம் டேட்டு தெரியல எனக்கு ஆஹ் டேட்டு கேட்க மாட்டாங்க இது போதும் ஓல்டு கொஸ்டின் நைன்டி த்ரீ நைன்டி டூ தான் கேட்டிருக்காங்க போதும் இதுவே போதும் ரொம்ப டேட் எல்லாம் போட்டு ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க மேபி இது செக்ரட்டரியட்குள்ள இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க நான் நேம் கொடுக்கல நான் பாத்துட்டு சொல்றேன் 
அறிவிச்சிருப்பாங்க <laughs> 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 ஓகேங்களா அது என்னன்னா முஸ்லீம்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் அப்புறம் வந்து சீக்கியர்கள் இருப்பாங்கல்ல சீக்ஸ் அப்புறம் புத்திஸ்ட் பௌத்தர்கள் அப்புறம் ஜொராஸ்ட்ரி ஜொராஸ்ட்ரியர்கள் ஜொராஸ்ட்ரனிசம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது பார்சீகர்கள் பார்சியனிஸ்ட் ஓகேங்களா அவங்களும் வந்து பார்த்தா டுவெண்ட்டி நைன் நாட்டுல வந்து சிறுபான்மைக்கான கல்வி பத்தி தான் அது வந்து டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி வந்து மைனாரிட்டிஸ் கல்ச்சரன் பத்தி வரும் சரிங்களா அதுவும் இல்ல நான் அதை சொல்லல இப்போ ஆஹ் இந்த சிறுபான்மையினர் வந்து ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு பிரிவா சொல்றாங்க யார் யாருன்னு கிறிஸ்டின்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் அதுக்கப்புறம் சீக்ஸ் பௌத்த பௌத்தர்கள் அப்புறம் வந்து ஜொராஸ்டியர்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தோன்னா சிறுபான்மை கீழே வருவாங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து பாத்தோன்னா அதே மாதிரி சமணர்கள் வருவாங்க சமணர்கள் வந்து பாத்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலதான் சேர்த்தாங்க இந்த லிஸ்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலதான் சமணர்கள் வந்து ஆட் பண்ணாங்க சரிங்களா சிறுபான்மை எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம அந்த மொழி வந்து இதா கம்மியா இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஒரு மாநிலத்துல வந்து பெரும்பான்மையா மக்கள் பேசும் மொழி இல்லாட்டி வேற மொழி பேசுற மக்கள் தானே சொல்லுவாங்க சிறுபான்மையினர்னா அதுதான் சரிங்களா ஓகே ஆஹ் இதுல வந்து பாத்தோன்னா ஒரு ஒரு வகுப்பு வாரிய சட்டம் மட்டும் நோட் பண்ணிக்காங்க வகுப்பு வாரிய சட்டம் வகுப்பு வாரிய சட்டம் வகுப்பு வாரிய சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வகுப்பு வாரிய சட்டம் நைன்டீன் நைன்டி அதே மாதிரி மைனாரிட்டிஸ்க்கான தேசிய ஆணையம் உமன்ஸ் கமிஷன் இயர் தான் நைன்டீன் நைன்டி டூ அந்த ஆக்ட் வந்து பாருங்க நைன்டீன் நைன்டி டூ சிறுபான்மையினருக்கான தேசிய ஆணைய சட்டம் வந்து பாருங்க நைன்டீன் நைன்டி டூ அதே மாதிரி சிறுபான்மையினருக்கான கல்வி நிறுவ சிறுபான்மையினருடைய கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தேசிய ஆணைய சட்டம் சரிங்களா அவங்களுடைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கான தேசிய ஆணைய சட்டம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி டூ வந்தா சிறுபான்மையினோட தேசிய ஆணைய சட்டம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வந்து அவங்களோட எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டுக்கான தேசிய ஆணையம் சரிங்களா இது மூணு முக்கியமா எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ஆஹ் அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன் சட்டம் சொன்னா அந்த ஆணையம் எப்ப நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதுன்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல அடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது சரிங்களா சிறுபான்மையினருக்கான தேசிய ஆணையம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ தலைவர் யாருன்னா ஸ்ரீ சையத் கயோருல் ஹசான் ரஷ்வி ஓகேங்களா ஸ்ரீ சையத் ஸ்ரீ சையத் கயோருல் ஹாசன் ரஷ்பி ஸ்ரீ சையத் ஓகேங்களா எல்லாம் ஒரே பேர் தான் பெருசா வச்சிருக்காரு அப்படி கயோருல் ஹாசன் ரஷ்பி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க மாற்றுத்திறனாளிகள் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்கு போதை பழக்கத்தால் பா இருக்கவங்க அதுக்கப்புறம் முதியவர்கள் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க சமூக நீதிக்கு ஸோ சமூக நீதியும் குடிமக்களும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா கல்வியும் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு கிளாஸ்ல பாக்கலாங்களா இது ஞாபகப்படுத்தி கிளாஸ்ல பாக்கலாம் ஓகேவா மட்டும் கேக்குறேன் பாருங்க இதுல குடும்ப நல நீதிமன்ற சட்டம் எப்போது பண்ணாங்க குடும்ப நல நீதிமன்ற சட்டம் பாத்து கூட சொல்லுங்க அப்பதான் மலப்பட ஆன மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சம ஊதிய சட்டம் அப்புறம் பெண்களை வந்து தவறாக சித்தரிக்கிறது அது வந்து எப்போ ஓகேங்க அடுத்து சட்ட சேவைகள் ஆணைய சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிங்களா சட்ட சேவைகள் அதாவது லீகலா வந்து ஹெல்ப் பண்றது சட்ட சேவைகள் ஆணைய சட்டம் சட்ட சேவைகள் லீகல் சர்வீஸ் ஓகேவா அது வந்து லீகலா வந்து ஹெல்ப் பண்றது ஆணைய சட்டம் வந்து பாருங்க நைன்டீன் எயிட்டி செவன் சரிங்களா சரி நான் ஒரு சமூக ரீதியில இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறேன் சமூக நீதி தத்துவம் ஓகேங்களா சமூக நீதி தத்துவம் பெருமளவில் வேறொன்று இருப்பது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இயற்கை ரீதியில் அப்புறம் அறம்சார் நீதியில் அப்புறம் பங்கீட்டு நீதியில் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டம் சார் நீதியில் சட்டம் சார்ந்த நீதியில் பங்கீட்டு நீதியில் தானே என்ன சொல்ல நியாயமா பங்கீடு கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்களா 
டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சரிங்களா பெருமளவுல பாத்தீங்கன்னா எது எதை டிஃபரெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா பங்கீட்டு நிதியில தான் இது வந்து புக் பேக்ல இருக்கு இந்த கொஸ்டின் சரிங்களா அதே மாதிரி பாருங்க பெண்களுக்கு எதிரான குடும்ப வன்முறை தடுப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு கரெக்டுங்களா சோ எந்த விதமான வன்முறையில இருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் இது வந்து ஓல்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க உடல் ரீதியான வன்முறை பாலியல் ரீதியான வன்முறை பொருளாதார ரீதியான வன்முறை மேற்கண்ட அனைத்தும் மேற்கண்ட அனைத்தும் எல்லாமே ஓகே அடுத்து உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கை என்பது என்ன நேர்மறை பாகுபாடு ஒரு ஆப்ஷன் வருது நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு ஆதரவான திட்டங்களை உருவாக்குதல் கல்வி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க செய்கிறது ஏற்றத்தாழ்வுகளை அகற்றுதல் இதன் நோக்கமாகும் இது கூட பெரிய கொஸ்டின் இருக்கு நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணா அனுப்பிடுறேன் பெரிய கொஸ்டின் இருக்கு பெருசா இருக்கு அடுத்து வந்து பாருங்க ரிசர்வேஷன் வந்து கேக்குறேன் ரிசர்வேஷன்ல இருந்து தமிழக இடஒதுக்கீட்டு சட்டம் நைன்டீன் தமிழ்நாடு இட இடஒதுக்கீட்டு சட்டம் வந்து பாருங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஜெயலலிதா கொண்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா அது எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஒன்பதாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது செவன்டி சிக்ஸா செவன்டி செவனா செவன்டி செவன்டி இந்திய அரசியலமைப்பின் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை பாதுகாக்கும் சரத்து எது சரத்து முப்பத்தி ஒன்னு ஏவா முப்பத்தி ஒன்னு பியா இல்ல முப்பத்தி ஒன்னு சியா இல்ல ஏ மற்றும் பியா ஒருத்தருக்காங்களா <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் இந்திய அரசின் கீழ் உள்ள பதவிகளில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க வழிவகை செய்யும் மண்டல் குழுவின் பரிந்துரைகளை அரசு செயல்படுத்திய போது இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்தவர் யார் அதாவது ஒண்ணு இல்ல மண்டல் கமிஷன் அப்ப யாரு பிஎம் இருந்தாங்கன்னு கேக்குறாங்க அதை நடைமுறைப்படுத்தும் போது ராஜீவ் சிங் ராஜீவ் சிங்கா விபி சிங்கா எல்லாமேதான்ஸ்ட்டிருக்கோம் <laughs> அதுக்கப்புறம் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் முடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா மூணு டாபிக் முடிச்சிருக்கோம் அது வரைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே டவுட் இருக்குங்களா இல்லையாவது டவுட் இருக்கா டவுட் இருந்தா கேளுங்க டவுட் இருக்குங்களா யாருக்காவது இது மூலமா இது அதுக்கு நடத்தினது இல்லையா டவுட் இருக்கா ஒதுக்கிருக்காங்க 
சரிங்களா இது கொலை பிரிவு தான் ரெண்டு மூணு தடவை அழுத்தி அழுத்தி சொன்னேன் அதே மாதிரி பிஎஸ்டிஎம் பாத்துக்கோங்க மாற்றுத்திறனாளி கேட்டிருந்தாங்க ஒரு தடவை எவ்வளவு ரிசர்வேஷன் சரிங்களா நாலு சதவீதம் சரிங்களா பாத்துக்கோங்க வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா வேற டவுட் இருந்தா கேளுங்க நான் குரூப்ல பிடிஎஃப் போட்டு விடுறேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 எமிமா எமிமா டவுட் கேக்குறீங்க ஆனா எனக்கு உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியல சரி ஓகே செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்களா ஓகே ஓகே மேம் வேற டவுட் இல்ல இல்ல எல்லாத்துக்கும் கிளியரா தான் இருக்கு ஓகேங்க थैंक यू நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகே थैंक यू